పర్లోక మందులుగా తండ్రి ఈ మొదటి లేఖనాల పరిశోధనలో మా భక్తిని పెంచుకోవడానికి యవనస్తులు కూడా మేమంతా యుక్త కాలంలో భక్తి పరులు ఎలా ఉండాలో మీరు ఇచ్చిన గ్రంథం నుండి మేము నేర్చుకోవడానికి సిద్ధపడుచుండగా మా ఎందుకు మీరుండి మీ ఆత్మ సహాయంతో ఈ మహాజ్ఞానాన్ని మా కన్నులకు చూపించాడు తండ్రి చెబుతున్న మేము మా ఆలోచనలు సంఘంలో చెప్పకుండా మీ యొక్క ఆలోచనలు మీ మనస్సును సమాజానికి చెబుతూ మమ్మల్ని మేము కాపాడుకుంటూ మా సహోదరుని కాపాడడానికి జ్ఞానయుక్తమైన మనసును మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తున్నాం చెప్పడానికి సిద్ధపడతాను నాకు వినడానికి సిద్ధపడతాను మీ కుమారులకి ఏ విషయాలు ఏదేమైనా ఏ మా మనసుకు కావాలి అన్న విషయాన్ని మేము నేర్చుకొని మీకు ఆనందాన్ని కలిగించే పిల్లలుగా ప్రతి మాటలో జాగ్రత్త కలిగి మాట్లాడడానికి మాకు సహాయాన్ని అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రాక్షకుడైన క్రీస్తు నామాన్ని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి అమ్మా లంచ్ టైం అయింది కనుక ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ దేవుడి వరకు పస్తుందాం అది అక్కడ భోజనం చేద్దాం పాప్లేట్లు ముద్రించినట్లుగా యుద్ధ కాలంలో భక్తి పరులు ఎవరు బాగా వినండి ముఖ్యంగా మన సంఘంలో వయసులో ఉన్నవారు ఎక్కువ కనుక యవనస్తులు యవనస్తులు ఉద్దేశించి సమాజాన్ని కూర్చి మాట్లాడడానికి దేవుడు ఇచ్చిన గ్రంథం నుండి అలాగే బైబుల్ నుండి యుక్త కాలంలో ఉన్నవారు ఎలా భక్తి పరులుగా ఉండాలో ఒక విలువైన అంశాన్ని మనం నేర్చుకుందాం యుక్త కాలం అంటే మంచి ఎవరి దశ దేనికైనా యవనస్తులే ఒక బలమైన సాధనం ఇటు దేవుల్లో కానివ్వండి అంటే సమాజంలో కానివ్వండి ఏ పరిస్థితుల్లో ఏ రంగంలో ఏ కుటుంబంలో మనం చూసిన యవనస్తులు తలుచుకుంటే పరిస్థితుల్లో మార్పులు తీసుకురావచ్చు అది వ్యాపార రంగం కానివ్వండి దేవుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక చింతన కానివ్వండి కుటుంబ వ్యవస్థ కానివ్వండి ఏ విషయంలో అయినా అందుకే రాజకీయ నాయకులైనా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్న గురువులైనా ఎక్కువగా వారికి కావాల్సింది యవనస్తు యవనస్తు యొక్క బలం ఆ బలాన్ని సంతరించుకున్నవాడు ఆ బలాన్ని దక్కించుకున్న గురువుకి చాలా బలం అలాంటి బలాన్ని అపవాది కూడా బాగా ఉపయోగించుకుంటాడు సౌండ్ అస్సలు బలం సౌండ్ బాగా మీరు అయిపోయారు కానీ బ్రతికిపోయారు ఎవరండి పడి కాల్చి పడద్దు అది సౌండ్ తక్కువ పెట్టి నాకు ఈ సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టు బెస్ తగ్గించి లేదా ఒక బాక్స్ తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి యవన దశ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆ లెవెల్లో కొంచెం సౌండ్ పెంచుతాం మీ గురించి ఒక మా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కదండి అసలు ఈరోజు భక్తి పనుల గురించి మాట్లాడడానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు బుక్ ఆఫ్ డానియల్ డానియల్ గ్రంథంలో ఉన్న యువకుల గురించి చెప్పాలి కానీ దానికి ఒక పూట సరిపోదు అందుకే సబ్జెక్ట్ మార్చా యుక్త కాలంలో భక్తి పనులు ఉన్నవారు షడ్రన్ లషక్ అబద్ని అవును డానియల్ అంటే నెమ్మకత నేను ప్రపంచం మీద శాసనాన్ని జరిగిస్తూ శాసనంలో 
కొన్ని పదాలను ప్రయోగిస్తుంటాం ఆ పదాల ప్రయోగింపులు ఏమని ప్రయోగిస్తాడు తెలుసా సర్వజ్ఞానం తెలిసిన యువకులు కావాలంటు చూద్దాం ఒకసారి ఎలుగుచ్చి మనగుచ్చి డాలియ గ్రంథం దానియల గ్రంథం మొదట ఆ రిఫరెన్స్ చూడండి ఎక్కడ ఉంది దానియల గ్రంథం మొదట అధ్యాయం దానియల గ్రంథం మొదట అధ్యాయం అలాగే ఇది ప్రవచన గ్రంథం కూడా నాలుగు వచ్చింది నాలుగు మూడు కలుపుండ చూడండి రాజు దాని నపోంసుకుల అధిపతి అంటే ఎవరి అధిపతి నపోంసుకులకి ఎవరి ఎవరికి అధిపతి వస్తున్న యువకులందరికీ అధిపతి తన అధిపతి పైగా దాని నెగుకుదనేది యొక్క పాలనలో అధిపతి పిలిపించి అతనికి ఎలా ఆజ్ఞాపించింది ఇస్రాయేల్ రాజవంశంలో ముగ్గులై లోపం లేని సౌందర్యమును సకల విద్య ప్రావీణ్యతలు జ్ఞానమును కలిగి తత్వజ్ఞానం తెలిసిన వారు రాజు నగరనందు నిలవదగిన కొందరు బాలులను రప్పించి కల్దీల విద్యను భాషను వారికి నేర్పించము అన్నాడు చూసారా తన రాజరికపు పరిపాలనలో నెబుకుది నిజం కోరుకుంటున్న క్వాలిటీస్ ఏంటంటే రాజవంశానికి చెందిన యువకులు కావాలి ఎందుకంటే రాజరికం మీద పట్టుంటుంది ప్లస్ సకల విద్యల్లో ప్రావీణ్యత కలిగిన వారు కావాలి తత్వజ్ఞానం తెలియాలి ఇలాంటి వారు నాకు యువకులు కావాలి విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచ చక్రవర్తికే సకల విద్యలు తెలిసిన యువకులు అవసరమైనప్పుడు సైన్యములు కట్టుపదే ఏపోవాకి మరింత విద్యలు అభ్యసించిన వాడు అవసరపడ్డారో అవసరం లేకుండా అవసరం సకల విషయాల్లో పరిజ్ఞానం ఉండాలి గత టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇంకా ముందుకెళ్ళి పోతే సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పటి నుండి ప్రాడుతున్నాం బాక్స్ ఎప్పటికీ ఎలక్ట్రికల్ మీద పట్టుకోలేదు మా పిల్లలు ఇంకో సెవెన్ ఇయర్స్ అయితే పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం క్రీస్తు నందు ఒక ఎలక్ట్రికల్లో ఉన్నవాడిని ఎరిగితే అనాలి నేర్చుకోండి మరి ఒక మనిషికి ఒక దానియలు ఒక మిగిలిన సహోదరులు అంటే తన యొక్క సహోదరులు లేదా తన స్నేహితులు వీరి యొక్క క్వాలిఫికేషన్ లేదా క్యాడర్ ఏంటో తెలిసి సకల విద్యల్లో ప్రావీణ్యత ఉంది ఒకటి అసలు ఈ రోజు మీకు ఇది చెప్పాలి కానీ దీనికి ఒక రోజు జరిగింది ఎందుకంటే పరీక్షలు ఎంబడి పరీక్ష పరీక్ష ఎంబడి ప్రతిఫలం ఒక్కొక్క మెట్టు పదిహేడేళ్ల ఎవరి దశలో ఉన్న ఈ బాలురు అరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఎలా నిలబడ్డారన్నది డానియల్ గ్రంథం యొక్క సారాంశం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక కింగ్డమ్ కూర్చు కూడా దానిలో కలుపు ఉంటుంది అదే బబులూరు సామ్రాజ్యం ఆ రెండు గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి నెక్స్ట్ లేకుండా నన్ను పరిశోధన లేదు ఈ రోజుకి యుక్త కాలంలో భక్తి పరులు కొన్నవారు ఎవరు మరొక యుక్త కాలంలో ఉన్నవారు చూద్దాం ఈరోజు యవనస్తులు బాగా స్పీడ్గా పాడైపోతున్నారు ఎంత వేగం అంటే వాడు చేస్తున్న తప్పును కూడా నలుగురితో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఒకప్పుడు ఒక ఏదో ఒక మూల ప్రాంతంలో తప్పు జరిగింది అనుకుంటే ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన నలుగురు ముగ్గురికే తెలిసేది ఆ తప్పు ఇప్పుడు వాడు చేస్తున్న కోతి చిన్నులు కూడా సమాజం గుర్తించాలనుకుంటాడు అలా సమాజం గుర్తించుకోవడానికి ఈ తెలివైన వరకు మనతో ఒక ప్లాట్ఫామ్ వేసింది ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ అంటే వాడు చేసిన అల్లర చిల్లర పనులన్నీ అందులో అప్లోడ్ చేయడం ఆ తర్వాత దాన్ని లైక్ చేయమండం వేరొకడికి షేర్ట్లో పంపడం చేసిన తప్పు 
ఈ మధ్యకాలంలో ఒకటి ఏం జరిగిందంటే మరీ వైరాగ్యం ఎక్కువైంది కుక్క పిల్లలు ఉంటాయి చూసారా చిన్న కుక్క పిల్లలు ఈ కుక్క పిల్లల్ని ఒక ఎండిన కట్టెలు అన్నింటినీ తీసుకొచ్చి కుక్క పిల్లల్ని నాలుగింటిని అందులో పెట్టి ఆ ఎండిన పొల్లల్ని గడ్డిని అంది మిందేసి కిరోస్ వేసి నగలంటేశారు అవి కేరగారమని అరుస్తున్నప్పుడు మరలా అందులో పడి ఏదో పిశాసి ఆనందం అన్నట్టుగా వాటిని జరిగేస్తున్నారు ఒకడు ఏం చేస్తాడు దరిద్రుడు కొడితే దెబ్బ జరిగిపోడు బక్క కొడుతుడు ఆడేం చేస్తాడు తెలుసు ఆ కుక్క పిల్లలు లెగలేకుండా కర్ర మీద ఇచ్చి కాలుతో తొక్కుతాడు ఆ మంటలు ఇంకా అలా కాలిపోదు ఇంకొకటి ఏం చేస్తుంది తెలుసా సరాసరి ఇచ్చిమిచ్చు ఒక పది పది పన్నెండు ఫ్లోర్లు ఎత్తు నుంచి ఒక ఎత్తైన మెట్ట ప్రాంతం నుంచి ఒక కుక్క పాలిచ్చే కుక్కని అక్కడ నుండి పాలించారు ఎరుగులోకి వచ్చిన కుక్కలకు సంబంధించి ఇంకా రాలేవి చాలా ఉన్నాయి అంటే యవనస్తులు చివరికి ఎలా అయిపోతున్నారు అంటే పైశాచిక ఆనందం అంటే చివరికి ఒక నీచమైన సంస్కృతిని అలవాటు చేసుకుని దానిలో ఆనందపడే తారాస్థాయికి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకప్పుడు సినిమాల్లో హీరోవే బాగుంది ఈ మధ్య హీరో స్టైల్ ఎక్కువ అవట్లేదు ఏ స్టైల్ వెలనెస్ ఎక్కువ అవుతుంది కావాలంటే గంగ అబ్జర్వ్ చేయండి ట్రెండ్ ఎలా మారుతుంది ఇప్పుడు హీరో కన్నా వెలనే బలంగా ఉంటుంది హీరో కన్నా మంచి స్టైల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్లో వెలనే ఉంటుంది అంటే ఆ సబ్జెక్టులో వారు ఎన్నుకుంటున్నది ఎక్కువగా వారు ఆకర్షించేది వెలనిజం మీరు ఎందులో అన్న చూడండి జరుగుతున్న పరిస్థితులు పూర్తిగా నీచమైన సంస్కృతి వైపుకి యువత మెల్లమెల్లగా వెళ్ళిపోతుందండి మీరు ఏ రంగాన్ని గమనించండి చేస్తున్న తప్పు ఇది తప్పు అనడానికి బదులు దాని గురించి గొప్పలుగా మాట్లాడుకునే రోజులు ఇవి ఇక ఈ చెత్త అంతా పక్కన బైబుల్ ఉన్న యువతులు లేదా యువకులు అలాంటి వారు అన్నారు వారు బైబుల్లో సర్వోన్నతుడైన దేవుని చేత లిఖింపబడిన వారు అసలు ఈరోజు మీరు ఈ వ్యక్తులు మీకు తెలిస్తే వండర్ అయిపోతారంట తెలిసిన సందర్భాన్ని కానీ మనకు తెలియని సంగతులు చాలా ఉన్నాయి ఆది సగముడు సంఘం ఉంటుంది ఆ సంఘానికి మంచి పునాది ఎవరు సైంట్ కేఫా పేతురు గారు ఆ పేదురు గారికి సమబుద్ధి కలిగిస్తూ ఆ పేదురు గారికి మరొక జాయింటు ఫోల్స్గా స్తంభాలుగా యాకోబు యాహాలు ఉండేవారు ఒక విషయంలో చెప్పుకోవాలంటే పేదురు శిష్యులందరిలో పెద్దవాళ్ళు యుక్త వయసులు కాదు యుక్తి వయసులో ఉన్నవాడు మిగిలిన యాహన కానీ మిగిలిన వాడు ఏసు సమకాలిక జీవితానికి ముప్పై లేదా ముప్పై పైబడి ఉండొచ్చు ఇది ఊహా జలకం వీరి యొక్క అండర్లో వీరి యొక్క ఆవేశంలో వీరు నేర్చుకున్న విద్య లేదా వీరు నేర్చుకున్న దైవాన్ని కూర్చున్న చింతన ఒక ఎవరు దగ్గరే నేర్చుకుంటారు అతడు ఎవరు మంచి వయసులో ఉన్నవాడు ఒక వయసులో ఉన్నవాడు ఏకాంత జీవి ఒంటర ప్రాయంలో అరణ్య భూభాగాల గుండా ఎరుసులేవు పట్టణాల గుండా తిరుగుతూ ఎక్కడో గలలయ్య ప్రాంతంలో నజరైతులో ఒంటర జీవికున్న ఆయన ఈరోజు ప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన వయసు ఇంత వయసు అంటే యవనత్తుడు తలుసుకుంటే సమాజాన్ని ఒక ఊపు ఊపొచ్చు అన్నమాట నిజమంటే ఒంటరి వాడు పేద కుటుంబం పలాన వంశం అని గుర్తించడానికి చెప్పుకోదగ్గ రాజకార్యానికి సంబంధించిన కుటుంబం కూడా కాదు పేరుకు యోధ గోత్రం అంతే బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పుకోదగ్గది ఏం కాదు అలాంటి యువకుడు పేద వరకు నుండి వచ్చినవాడు కొంతమంది యువకుల్ని మూటగట్టి 
మోకుమ్మడిగా తయారు చేసి దైవం యొక్క ఆవేశాన్ని వారిలోనికి చూపించాడు ఆ యువకుని యొక్క ఆవేశం దినదినం నూరంతలుగా పెరిగి ఆ తర్వాత అది ఆది సంఘంగా మారింది ఆయన ఆయన పునరుద్ధానం తర్వాత ఆ ఆది సంఘంలో ఆది సంఘపు ఆవిరి నుండి పుట్టిన మరికొంతమంది యువకులు ఉన్నారు వారి రోజు మన పాఠ్యాంశానికి మూలకర్తలు కథానాయకులు ఆది సంఘం దినదను అభివృద్ధి చెందుతుందండి దినదను ఎంతగా అభివృద్ధి చెందుతుందంటే పాండిత్యం కలిగిన పండితులు కూడా ఆది సంఘంలోనికి చేర్చబడుతున్నారు అది సందర్భం ఎవరు పాండిత్యం ధర్మశాస్త్రాన్ని నకలుగా ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్న శాస్త్రులు కానీ ప్రజల తరఫున దేవునికి ప్రజలకి మధ్యవర్తులు కొట్టిన యాజకులు కానీ ధర్మశాస్త్ర కోవిదులు కానీ ఆయా ప్రదేశాల్లో ఆయా సమాజాల్లో స్కాలర్స్గా పిలవబడుతున్న అనేక మంది వర్గంలో నాయకులు ఉన్నవారు కానివ్వండి వీరంతా ఆది సంఘపు వైపు వారి కన్నులు పడ్డాయండి మీరు ఎన్నిసార్లు అపోస్తులు గారిని కదండి నిజంగా చాలా బాగుంటుందని భక్తులు కాదు నాకు అపోస్తులు గారి అంటే చాలా ఇష్టం అపోస్తులు కార్యములు చదువుతున్నప్పుడు ఆది సంఘపు పునాది లేదా ఆది సంఘపు ఆవేశం ఎన్నో కోణాల్లో మనం చూస్తాం ఆ ఆది సంఘపు ఆవేశం మరొక్క కోణంలో మనం చూస్తే ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక యువతను నియమించిందండి ఆ జరుగుతున్న సందర్భం దాని వెనకున్న బ్యాక్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఏంటో మనకు తెలియాలంటే ఒక్కసారి అపోస్తుల కార్యములు ఆరు అధ్యాయానికి మనం వెళ్ళాలి అపోస్తుల కార్యములు ఆరు అధ్యాయం ఏడవచ్చు దేవుని వాక్యం ప్రబలమై శిష్యుల సంఖ్య దేవుని వాక్యం ప్రబలమై శిష్యుల సంఖ్య ఎరుసులేములు బహుగా విస్తరించను యాజకుల్లో అనేకులు విశ్వాసమునకు లోబడిరి చూసారా ఆది సంఘంలో శిష్యుల సంఖ్య దినదినం అభివృద్ధి సాధిస్తుందట ఆ అభివృద్ధి సాధించడంలో అందులో ఉన్నవారు కూడా ఎవరు యాజకులు అంటే యాజకులు మారడం అంటే చిన్న విషయం ఏం కాదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకడు దేవుడు మాటలు చెబుతున్నవాడు వేరొక దేవుడి మాటలు చెబుతున్న వాడు మాట్లాడమని ఎప్పుడైనా అలాంటి వెళ్ళడం ఇది అర్థమైందా ఆల్రెడీ దేవుడి మాటలు చెబుతున్నవాడు దేవుని పనిలో ఉన్నవాడు వేరొక దేవుని పని చేస్తున్న వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుని మాటలు వినమనండి వినరు వీగల్స్ అంటే వస్తే నిజం వినలేరు వాడు కుదురుగా కూర్చోడు వాడు బైబిల్ తీస్తున్నప్పుడు వాడు రెక్లెస్ కూడా చూడండి వాడు చెప్పాయండి నాకు తెలుసు అన్నట్టుగా ఎండరెడ్డి సంకేతం మనకి ఇస్తుంటాడు తల ఊపుతుంటాడు అలా అవును కరెక్ట్ అది నాకు తెలుసు అని గమనించారు అలాంటి మీరు కావాలండి గమనించండి వినరు అంటే వాడు సంకేతం ఏంటంటే సమాజానికి ఆ పక్కన ఉన్న ఆయన కూడా ఏమాత్రం తక్కువ వాడు కాదని మనం గుర్తించాలి మీకు అర్థమైందా అందుకే పక్కన ఉన్న వాళ్ళు రాయరు ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ గిన్నంతగా పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు వినరు ఎందుకంటే మేము సమ ఉద్యయ్ అన్న ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఈ రోజున్న సేవకులు ఆ రోజున్న యాజకులు కానీ అలాంటి వారు విశ్వాసంలోకి వస్తున్నారంటే ఆది సంఘంలో వినబడుతున్న వాక్యం ఏంటి అసలు ఆది సంఘంలో ఉన్న పొట్టి ఏంటి అసలు అంటే అక్కడ వినబడుతున్నది అక్కడ ఉన్న సేవాతత్వం చాలా గొప్పదన్న తారతమ్యాలు లేవు ఎంతగా తారతమ్యం లేవో తెలుసా అసలు యూదుడని లేదు గ్రీసు దేశస్థుడు అని లేదు స్త్రీ అని లేదు పురుషుడని లేదు ఎవడని లేదు వృద్ధుడని లేదు అందరూ క్రీస్తునందు సమ పాలు కలిగిన వారు అది ఆది సంఘం అలాంటి ఆది సంఘం దినదిన అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు సర్వేగంగా ప్రావీణ్యత కలిగిన వారు కూడా సంఘంలోనికి అడుగులు వేయడం ప్రారంభించారు బాగా వినట చరిత్ర అలా అడుగులు వేస్తున్న సందర్భంలో ఏం జరిగిందో తెలుసా 
మన దగ్గర పోతే మజ్జిగ ఏమవుతుందట సిక్కుగా అవుతుందా ఏమవుతుంది పలుసుగా అవుతుంది మా ఊళ్ళు పలుసుగా అవ్వలేదు వాటర్ షాపు బాగా పెరిగింది ఎక్కడ ఆది సంఘంలో నిజమైన ఎక్కడ ఉంటుంది సంఘం పెరుగుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు నిజమైన సేవడికి గుడ్డిల్లు గుబిల్ మరి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఏంటో దీన్ని కడవరకు కాపాడగడమో లేదు ఈ సఖ్యత వాక్యం ముందు ప్రతిష్ట చేయబడి ఉంటారో లేదన్నా భయం ఉండాలని కానీ సేవలు కదా ఉండదు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇడి బెళ్ళడం పెరిగిపోతుంటుంది చూసారా అప్పటివరకు అన్న తమ్ముడు అని వందలు పెట్టినాడు తర్వాత కారులోంచి తింటుంటారు డైరెక్ట్ సంఘం పెరుగుతుందంటే వెనక ప్రమాదాలు కూడా పెరుగుతుంటాయి సెడ్ అంతగానే ఉదాహరణ భయమే ఏమో పరిస్థితులు ఎలా ఉండొచ్చు చాలామంది కట్టడాలు కట్టి ఈరోజు కనబడకుండా పోయారు చాలామంది సమాజాన్ని ఊపెత్తడం వచ్చి జనసంఖ్యను చూసుకుని దేవుడి పక్కకు వచ్చి ధన ఘనతను సమాజానికి చదువుకుని చివరికి మరిగిపోయారు అందుకే నలుగురు ఉంటే సార్ అంటే సరే ఇన్నోళ్ళ సంఘం ఎక్కువ మంది అవసరం లేదు వినే కుటుంబం ఒకటి ఉంటే సార్ ఎక్కువ మంది లేకపోయినా బలం సమాజం మనం గుర్తించకపోయినా మన మనకు అవసరం వల్ల ఒకటే తెస్తే తరలోకి పోదు అవునా కదా ఎక్కడెందుకు అవార్డు నంది అవార్డు అవసరం నంది ఉంటుంది మనం ఉండవు అవునా కదా నంది అలా చూస్తుంటుంది ఎవరంటే అప్పట్లో మీ తాతయ్యకి ఇచ్చారంటే నంది మరి తాతయ్య ఏడంటే లేడు పోయాడు అందుకే ఇవేవి ఈ బహుమతులన్నీ ఏం అవసరం లేదండి పరలోకం కొట్టాలంటే గోలు ఉండాలి ఆ గోలు పడకుండా నలుగురు ఉంటే చాలండి సార్ ఆది సంఘంలో కూడా ఏం జరిగిందో తెలుసా ఎక్కువ మంది జనసంఖ్య పెరిగారు జనసంఖ్య పెరిగారు పెరుగుతున్నప్పుడు సత్యమందు ప్రతిష్ట చేయబడిన అపోస్తుల మధ్య సఖ్యత లేని సంఘం యొక్క పొసగని పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి అదే ఆ రాజీ మొదటి చూడండి జాగ్రత్త ఆ దినములలో శిష్యుల సంఖ్య విస్తరించుతున్నప్పుడు దినదిన పరిచర్యలు తమలోని ఎదవరాండ్లను చిన్న చూపు చూసిరని ఎబ్రీల మీద గ్రీకు భాష మాట్లాడు యూదులు సరగసాగిరి పెద్ద గమనించండి ఆ దినములలో శిష్యుల సంఖ్య విస్తరిస్తున్నప్పుడు అడుగిన పరిసరంలో తమలోని ఎదవరాండ్లను చిన్న చూపు చూసిరని ఎబ్రీల మీద గ్రీకు భాష మాట్లాడు యూదులు సరగసాగిరి ఈ యూదులే మత ప్రవిష్టులు అంటారు అన్ని నుండి అన్ని జాతుల్లో నివసిస్తూ యూద యొక్క మతానికి ఆకర్షింపబడిన వారిని యోధ మత ప్రవిష్టులు అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పదాలు మీకు క్రొత్త నిబంధన చదువుతున్నప్పుడు కనబడుతుంటాయి యూద మత ప్రవిష్టులు అంటే వారు అంటే అన్య ప్రాంతాల నుండి యూదుల్లోనికి ఆకర్షింపబడి వీరు ఏం జరుగుతుందంటే ఎదవరాండ్ల మీద చిన్న చూపు చూస్తున్నారట ఎవరెవరిని చూస్తున్నారు చెప్పండి ఆలోచన ఎవరెవరన్న చిన్న చూపు చూస్తున్నారు గ్రీసు దేశంలో ఉన్న ఎదవరాండ్రుని ఎబ్రీలు చిన్న చూపు చూస్తున్నారట అంటే సంఖ్య పెరుగుతుంది సంఖ్యలో ఉన్నప్పుడు సంఖ్యకు సంబంధించిన భోజన కార్యక్రమాలు కానివ్వండి లేదా ఆస్తి ధన పం ధన ధనాన్ని పెంచడం కానివ్వండి పంపకలు ఉంటాయి కదా అవి కానివ్వండి ఇవి పంచుతున్నప్పుడు ఎదవరాల దగ్గరకు వచ్చేసరికి చిన్న చూపు చూస్తున్నారట ఎవరు యూదులే ఎబ్రిల్ అంటే చిన్న చూపు ఏంటంటే మన వాళ్ళకి ఒకలా చూడడం బయట వాళ్ళని మరలా చూడండి ఈ జబ్బు ఉంటుందా ఉంటుందండి కావాలండి చూడండి సేవకుల కుటుంబం వచ్చిందనుకోండి సంఘం గజగజ ఆడేస్తుంటుంది సంఘంలో ఉన్న సామాన్య కుటుంబం వస్తే అదే ఇంకేం లేదు అడుగుచు ఆ చివరి కూర్చో గాలి అది అమ్మగారు వస్తే మన గచ్చికి తీసుకుని చెప్తుంటాం ఆడు పిల్లోళ్ళు జీవన శివుడి గారు అది కూడా తీసేస్తుంది ఆ కుటుంబం నుంచి ఏది వచ్చినా చాలా కంగారు అయిపోతుంటామండి అంటే ఆ కుటుంబాన్ని ఒకలా చూస్తున్నాం సంఘంలో ఉన్న సామాన్యుల్ని మరలు అది ఎప్పుడు ఉండకూడదండి అది వచ్చిందంటే సంఘం సర్వనాశనం అయిపోతుంది అందరూ సమానం మన పిల్లలైనా సంఘంలో ఉన్న పిల్లలైనా అందరినీ ఒకే దశలో చూడాలి అది లేదక్కడ మా అనేది ఎక్కువైపోయింది నా అనేది ఎక్కువైపోయింది బయట వారిని తక్కువ చూడటం ప్రారంభించింది 
బయట నుంచి వచ్చిన భక్తులు కదా అంతే ఎందుకే దేనికోసం గొడవ అంటే అక్కడ కనబడుతున్న సందర్భంలో దేనికోసం జరుగుతుంది భోజన కార్యక్రమం సిగ్గు సిగ్గు దేనికోసం భోజన కోసం అంటారు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఏంటి మనకి ఈ లెసన్ తర్వాత భోజనం కోసమే చిన్న గారు వేటల బలవులు అందరిని బాగా చూసి పైన రోజు పూర్వం మిగిలిన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే చూసిన ఆయన సరిగా చూడకుండా ఓన్లీ సాంబరేసి పెట్టేస్తున్నాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది లేఖనాల పరిశోధన పెట్టారు కానీ అండి అది తెలియదండి విధి విధానాలు తెలియవు భోజన కార్యక్రమాలు అని సలుగు ప్రారంభం అవుతుంది ప్రారంభం అవుతుంది ఆ చిన్న గారు ఉన్నారండి మరీ సారీ బ్యాచ్ ఉన్నారాయన ఫీల్ అవద్దని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్గా సారీ వేసారండి అంటే ఈ తిండి కార్యక్రమంలో ఏం జరుగుతుందంటే సఖ్యత కుదరట్లేదు అక్కడ వచ్చిన కూడా పిరియాద్ ఏంటి చూడండి ఒకసారి కిందికి అప్పుడు పన్నెండు వేల అపోస్తులు తమ యొక్కకు శిష్యుల సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాక్యం బోధించడం మాని ఆహారం పంచిపెట్టుట యుక్తము కాదు అంటే మీకు ఆహార పదార్థాలు కానివ్వండి లేదా ఆహారం కానివ్వండి ఏదైనా వాక్యానికి మనం ఇలువని ఇవ్వకుండా వాక్యం చెబుతున్న వారు గరిటిలేంటి తిరిగితే ఎలా ఉంటుంది అస్సలు బాగోదు ఈ ఎపిసోడ్ అయిన తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్ అంతా మనకు భోజనాలు అనేసి భోజనం కోసం ఎవరించుకున్నాం అనుకోండి నేను అదే బంగాళదుంప కర్రీ తీసుకుని నేను సాంబార్ తీసుకుని శేఖర్ గారు కలిసింది కదా శేఖర్ సాంబార్ ఆయన తీసుకుని ఇలా తీసుకుని రైస్ పెట్టుకుని అర్జున్ రాజు గారు వీటి కోసమే ముచ్చటిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి ఏమవుతుందండి సంఘం నాశ దేనికి లేవునే వాళ్ళు దానికి ఇవ్వాలి రాజమండ్రిలో మా రూమ్ దగ్గర ఒకసారి చూస్తుంది శుక్రవారం సంఘం సుబ్బు గంటలు అయిపోతుంది శుక్రవారం వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళ లెక్క వస్తుంది సందాలకి లక్ష రూపాయలు సందాలు వారానికి లక్ష వచ్చేసరికి ఏం చేయాలి తెలియక మధురంగా ఉంటుంది బైబిల్ మిస్ నుండి విడిపోయిన ఒక భాగం ఉంది లాలచరు లోపల ఆంధ్ర బ్యాంక్ పక్కన ప్రతి వారం భోజన కార్యక్రమాలు ఉండాలి ఏంటి డబ్బులు ఉన్నాయి ఏం చేయాలి ఏం చేద్దాం వండుకుని తినేద్దాం ఏం వండుకోవాలి టెంటే కింద అగ్గి ఆ తర్వాత ఆ పెన్నం పెట్టు వండేడమే వండేడు వారం అయ్యేసరికి శుక్రవారం భక్తిగా ఉంటారండి ఆ భక్తిలో ఏం మాట్లాడుకుంటారో తెలియదు సంద ఎక్కువ వస్తుంది శనివారం జాగ్రత్తగా వెయిట్ చేస్తారు ఆదివారం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఏసుక్రీస్తు వారి పునరుద్ధానం కోసం ఎదురు చూసినట్టు శనివారం నాడు అలా ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఆదివారం మొత్తం వండుకుని తినేస్తారు అది మరి ఇదేం భక్తి రా బాబు అని చెప్పి సేమ్ అలాంటివి జరుగుతున్నాయి ఆది సంఘంలో ఆ ఛాయలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది భోజనం పెట్టాలి భోజన కార్యక్రమం అంటే ఏం ఫిర్యాదు వెళ్ళి ఉంటుంది చెప్పండి ఏం ఫిర్యాదు వెళ్ళి ఉంటుంది అంటే పలానోలో సరిగా చూడడం లేదండి ఆ భోజన కార్యక్రమంలో కూడా మీరే ఉండాలి ఎవరు చెబుతున్నారు పేదరి గారికి యాకూబ్ గారికి యాహన గారికి మిగిలిన పోస్తు అంటే ఆ భోజన కార్యక్రమాలు కూడా దగ్గరుండి మీరే చూసుకోవాలండి మిగిలిన ఇంకెవ్వరికి అప్ప చెప్పకండి అన్నది కంప్లైంట్ అప్పుడు తెలివైన వాక్యులు అప్పటికే స్థిరపడిన వారు ఏమన్నారు తెలుసా అసలు మేము వాక్యం మానేసి భోజన కార్యక్రమాలు చూడడం యుక్తము కాదు ఇలాంటి యుక్తం కాని కార్యక్రమాన్ని యుక్తిగా జరిగించే యుక్త వయసులు ఉన్న యువకులు కావాలి అదే కన్సెప్ట్ ఈ యుక్తి కార్యక్రమాన్ని జరిగించి యుక్త వయసులో ఉన్న కొంతమంది యువకులు మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఏ కార్యక్రమానికి చెప్పండి డైరెక్ట్గా వంట వార్పు మా ఊరు వంట ఇదే వంట ఇరుసులేము సంగపు వంట మా వంట మీ వంట పక్కింటి వంట కాదు సంఘంలో ఉన్న వంట ఈ వంట వార్పు కార్యక్రమంలో మంచి ఒక ఏడుగురు లేదా ఒక సెవెన్ మెంబర్స్ మంచి బలం ఉన్నవారు భుజాల గడ్డ బాగా బలిసిన వారు తొడలవి బాగా బలిసిన వారు మనకు కావాలి ఎందుకంటే గిన్నెలు లేక తీయాలి కదా మూడు వేల సంఘం అంటే ఎంతమంది తక్కువ సంఖ్య పురుషుల సంఖ్య ఎంత మూడు వేలు స్త్రీ పురుషులు మూడు వేలు ఇంకా తర్వాత ఐదు వేలు కూడా మార్చాడు ఎవరు 
పేదరి గారు అంటే వేల మందికి భోజనం పెట్టించాలంటే గిన్నె ఎంత ఉంటుంది చాలా పెద్ద ఉంటుంది మరి ఆ గిన్నె కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చూడాలంటే మోసేవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి పికప్ బాగుస్తారులా ఉండాలన్నమాట చూస్తుంటే బుల్ నడుస్తుంటున్నా నీకు అర్థమవుతుందా మనమైతే అలా ఆలోచిస్తాం అవునే కదా ఎంతమందికి భోజన కార్యక్రమం వడ్డించేవారు లేదా ఆర్గనైజింగ్ చేసేవారు కావాలంటే మంచి బలం ఉన్నవారు కావాలని ఆ పుస్తులు అనలేదు ఏమన్నారు తెలుసా ఈ కార్యక్రమాన్ని భుక్తి కార్యక్రమంలో కూడా భక్తి కార్యక్రమాన్ని పెంచే యువకులు కావాలి బాగా వినండి లెసన్ ఇదే మలుపు భుక్తి కార్యక్రమంలో కూడా భక్తిని సొప్పించి ఆర్గనైజింగ్ చేసే పిల్లలు కావాలి ఎందుకంటే భక్తి ఉన్నవాడు ఉంటే ఏ కార్యక్రమంలో అయినా చివరికి సంఘం బాగుంటుందండి అందుకే భక్తి కార్యక్రమంలో ఉన్నవారిని భుక్తి కార్యక్రమంలోకి మనం చేర్చాలి అందుకే ఈ ఏడుగురిని మనం సెలెక్ట్ చేద్దాం ఈ బాధ్యత మీకే ఇచ్చే సంఘానికి మీరే ఏడుగురిని ఎవరు నౌకరిని సెలెక్షన్ చేయండి ఆ ఏడుగురిని సెలెక్షన్ జరిగినప్పుడు వారికున్న క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఒకసారి చూడండి కింది సహోదరులారా ఆత్మతోను జ్ఞానముతోను ఇండుకొని మంచి పేరు పొందిన ఏడుగురు మనుషులను మీలో ఏర్పరచుకుని మేము వారిని పనికి నియమించదుము అయితే ప్రార్థన ఎందును వాక్ పరిచర్య ఎందును ఎడతెగ ఇందుమని చెప్పిరి అంటే దాని అర్థం ఏంటి దేవుని పని చేయడానికి ఒక వ్యక్తి అయితే దేవుని పనులు అంటే సంఘంలో భోజన కార్యక్రమాలు లేదా పంచే కార్యక్రమాల్లో అభ్యంతరాలు రాకుండా ఇవన్నిటిని సమపాల్లో సక్కబెట్టే పిల్లలు కావాలి అలా కావాలి అంటే వారికి ఉండే అర్హత ఏంటి ఆత్మతోను జ్ఞానముతోను నిండుకుని అంటే ఆత్మతోను అంటే పరిశుద్ధాత్మతోను దేవుని జ్ఞానంతోను నిండుకుని వారైతే సంఘాన్ని సరైన మార్గంలో పెడతారు అప్పుడు సలుగులు ఉండవు భోజన కార్యక్రమంలో సలుగులు ఉండవు ఒకవేళ బాగా ఫీల్ అయ్యారు అనుకోండి భోజన కార్యక్రమంలో అప్పుడు అంటారు ఏమని భక్తున్నవాడు అమ్మ మనం ఆశించాల్సింది ఆత్మీయ ఆహారాన్ని కూర్చి కానీ క్షయమైపోయే ఆహారాన్ని కూర్చి కాదమ్మా అనగానే అమ్మకి ఎలా ఉంటుంది అవును బాగుండి నిజం సాంబారు ఉండి అంటుంది అది భక్తి లేని పెట్టాం అనుకోండి నిజమమ్మ అది చాలా ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నారండి అగ్గికి మరింత అగ్గి చేయకూరుతాడు సదును పెట్టాం అనుకోండి అక్కడ అవునా కదా అందుకే భక్తి ఉన్నవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి సఖ్యత బాగుంటుంది ప్రతిష్ట బాగుంటుంది సంఘం సౌఖ్యంగా చక్కగా నడుస్తుంది మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కానీ విచిత్రం ఏంటో తెలుసు స్థబుల జీవితానికి ఇదే మలుపు నిజానికి గొడవ ఇంటికే వచ్చింది వాళ్ళు తెలుసుదండి మీరు ఎప్పుడు బైబుల్ సందర్భాలు వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆలోచించడం నేర్చుకోండి దేవుడు మనసు తెలుసు సందర్భాన్ని సందర్భానుసారంగా చదివేసాం అనుకోండి ఏ తెలియదు సందర్భం వెనక అదృశ్య దేవుని అస్తం ఒకటి ఉంటుందండి ఆ అదృశ్య దేవుని అస్తం మనం పట్టుకున్నాం అనుకోండి దేవుని మనసు ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంటుంది ఈ సందర్భంలో ఈ పరిస్థితులు వెనక దేవుని అదృశ్య అస్తం ఉంది సంఘానికి ఒక విధంగా గొడవ రావడం మంచిదే అనిపిస్తుంది మరక మంచిది సంఘంలో ఉన్న ఆ మరక ఆ రోజు మంచిగా వచ్చిందండి ఎందుకంటే స్థెఫన జీవితానికి అదొక మలుపు ఒకవేళ స్థెఫనకి వెంపిక చేయబడాలి ఎంతమందిలో వేల మందిలో ఎంపిక అనేది జరగాలి వేల మందిలో ఏడుగురిని గుర్తించాలంటే అండి ఎంత పాండిత్యం లేకపోతే ఎంత భక్తి లేకపోతే గుర్తిస్తారు చెప్పు వేల మంది సంఘంలో ఏడుగురు గుర్తిస్తున్నారంటే ఆ ఏడుగురు గుర్తించే సందర్భం రావాలి అంటే ముందు ఏం జరగాలి గొడవ జరగాలి గొడవ జరిగినప్పుడే సంఘంలో ఒక టాక్ అనేది వస్తుంది ఏమని మనకి ఏడుగురు నియమించాలి ఏడుగురు నియమించాలి ఈ సమస్యను 
సత్క్రియలతో సంధించాలంటే ఏడుగురు యువకులు కావాలన్న ఆలోచన రావాలంటే అక్కడ సలుగు ప్రారంభం అవ్వాలి అక్కడ సడుగు ప్రారంభం అయితేనే స్టెఫన్ గారు వంట మేస్త్రిగా వెళ్తాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడుగురులో మొదటి స్థానంలో ఉన్నది ఎవరు చెప్పండి స్టెఫన్ స్టిఫన్ ఆ ఏడుగురు వ్యక్తులలో మొదటి పేరు అపోస్తుల కార్యములు లిఖింపబడిన వ్యక్తి కూడా స్టెఫనే ఆయనకు అప్పగింపబడిన పని వంట కార్యక్రమం కానీ స్టెఫన జీవితం వంట కార్యక్రమంలో లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళని తెలుసా వండర్స్ చేసేయడానికి సమాజంలోకి వెళ్ళాడు దేవుని పనిలో ఉన్నవారు అపోస్తులు వంట కార్యక్రమంలో స్టెఫన పెట్టారు కానీ దేవుడు వంట కార్యక్రమం నుండి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాడు తెలుసా అద్భుతాలు చేయడానికి తీసుకెళ్ళాడు అంటే ఏదో జరుగుతుంది చూడండి ఆలోచిస్తే ఆలోచించకపోతే ఏం జరగదు ఆలోచించారు అనుకోండి ఏదో జరుగుతుందన్న సంగతి మనకు అర్థం అవుతుంటుంది మీరు ఎప్పుడు గమనించండి ఒక పరిస్థితి మనకు నచ్చింది జరుగుతుందంటే దేవుడిని నేటివేపుకొని నడిపించడానికే అదంతా జరుగుతుందని గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడు మన పరిస్థితులు మనం నిందించుకోడు దేవుడు ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు కంగారు పడకూడదండి ఏదన్నా జరుగుతుందంటే దేని వేపుకో ఏ ప్రతిఫలం వేపుకు దేవుడిని నన్ను నడిపించబోతున్నాడు అందుకే ఈ పరిస్థితి ఈరోజు నాకు ఎలా వ్యతిరేకమైంది అన్నది మనం అంచనా వేసేయాలి అప్పటి వరకు ఓపికతో మనకు కనిపెట్టాలండి అద్భుతాలు చేయడానికి ముందు ఆహార నియమాల్లోనికి స్టెఫన్ పెట్టారు ఆ తర్వాత వంట వారిపులో ఉన్న ఆయన వండర్స్ చేయడానికి సమాజంలో వచ్చాడండి ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి గమనించాల్సిన విషయం అక్కడ వండర్స్ జరిగించాలి అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా మొదటి శతాబ్దంలో అపోస్తులుల హస్త నిక్షేపణ ఉండాలి తెలుసది సరివేరు ఎప్పుడైనా పలు విన్నారా అపోస్తులుల హస్త నిక్షేపణ అంటే వారి చేతులు ఉంచాలి వారి చేతులు ఇచ్చితే ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అంటే వండర్స్ చేసే పవర్ వస్తుంది శక్తి వస్తుంది ఆ పవర్ మనకు రావాలి అంటే అపోస్తుల చేతులు వచ్చాలి అపోస్తుల చేతులు ఇప్పుడు ఎవరి మీద ఉంచుతున్నారు జాగ్రత్తగా చూడండి కింద కింద వచ్చును ఆరా అధ్యయం ఆరో వచ్చును వారిని అపోస్తులు ఎవరిని ఆ పైన ఉన్న ఏడుగురిని వీరు ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతులు ఉంచిన ఎవరు ప్రార్థన చేసి అపోస్తులు ప్రార్థన చేసి ఆ ఏడుగురి మీద ఏముంచారు చేతులించాడు అప్పుడేనండి మహాశక్తి ఆ ఏడు ఏడుగురికి అల్లుముకోవడం ప్రారంభమైంది ఆ మహాశక్తి ఎప్పుడైతే వారల్లోకి వచ్చిందో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రభావాన్ని కలిగారు ఆ తర్వాత మహత్కార్యాలను చేసే హస్త నిక్షేపణ కూడా జరిగిపోయింది అది ఎప్పుడైతే జరిగిందో వంట కార్యక్రమంలో ఉన్న ఈయన సమాజంలోకి వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు వంటర్ చేస్తున్నాడు ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్తాం అసలు యూదుల మీద గ్రీసు గ్రీసు దేశస్తులు యదవరాండ్ల తరపున సరగకపోతే ఇదంతా జరిగినంటారా జరగకపోయినంటారా అసలు ఇక్కడ ఏం జరిగిందా లేదా మీకేం జరుగుతుందా పోలే ఒకసారి ఆలోచించండి ఎదవరాండ్ల మీద చిన్న చూపు చూసే ఆ వైర్యం లేదా గొడవ రాకపోతే పరిస్థితి స్టెఫన్ హతసాక్షిగా అయ్యే అర్హత వైపుకి నడిపించేది అంటారా నడిపించకపోయి ఉండేది అంటారా నడిపించిందో లేదో తర్వాత విషయం కానీ స్టెఫన్ వేరేలా చదువుకుని ఉంటుంది అర్థమవుతుందా దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉందండి స్టెఫను హతసాక్షిగా ఆయన పనిలో చనిపోవాలి అంటే హస్త హతసాక్షిగా స్టెఫను చనిపోవడం దేవుని సంకల్పమా అదేం కోరికండి అనుకోకండి దేవునికి కోరిక కాకపోతే ఆ రోజు స్టెఫను చనిపోయే ఉండేవాడు కాదు దాని ఏళ్ళని కాపాడినేవాడు స్టెఫన్ని కాపాడు కాపాడుతాడండి నా వాయిస్ అర్థమవుతుందా నాకు ముక్కు దిబ్బడ జ్వరం ఇవన్నీ ఉన్నాయి అందుకే అర్థమవుతుందా లేదా 
అర్థమవుతుందన్నవాళ్ళు చెయ్యొద్దండి అర్థం కావట్లేదు అన్నవాళ్ళు ఓ మెంట ఫ్రెష్ జెండు బొమ్మ ఏదో చేసి అర్థమవుతుంది కదా అంటే ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్నప్పుడు ఆ గొడవ జరిగింది స్థెఫన్ని దేవుడి చేత ఎన్నుకోబడడానికి ఇదంతా జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది అండి నిజం అపోస్తుల హస్త నిక్షేపణ జరగాలంటే ఆ భోజన కార్యక్రమంలో అలా చేయడం రావాలి నిజానికి ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు దీని అంతటిని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నది ఎవరు ఎవరు పైన ఉన్నవాడు పెద్ద ఏం చూస్తున్నాడు ఏం జరుగుతుంది ఎటువైపుకి ఏ ట్రాక్ని మళ్ళించాలి ఏ వ్యక్తిని ఏ ట్రాక్ ఎక్కించాలన్నది మొత్తం జరుగుతుంది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడండి అంతే స్థెఫన్కి అస్త నిక్షేపం జరిగింది ఆ తర్వాత వంట కార్యక్రమంలో ఉన్నవాడు సమాజంలోకి వచ్చి వండర్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తొమ్మిదో వచ్చి నన్ను చూస్తాం స్థెఫన్ కృపతోను బలమతోను నిండిన వాడై ప్రజల మధ్య మహత్కార్యములను గొప్ప చూసక్రియలను చేయిచుండెను అప్పుడు కురేనీయుల సమాజంలోను అలక్షేంద్రియుల సమాజంలోను కిలికైన నుండి ఆసియా నుండి వచ్చిన వారిలోను కొందరు వచ్చి స్థెఫనతో తర్కించిన కాని మాట్లాడే ఎందు అతడు అగపరిసిన జ్ఞానమును అతను ప్రేరేపించిన ఆత్మను వారు ఎదిరింపలేకపోయిరి ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సంఘంలో ఏదన్నా పని మనకు అప్పగించారు అనుకోండి ఈ పని నాకు చెబుతున్నారు ఏంటని ఎప్పుడు అనుకోకండి దేవుడు నిన్ను ఎలుగులోకి తీసుకురావాలి అంటే పరిస్థితులన్నిటినీ మార్చేస్తాడు మీరు కావాలంటే గమనించండి ఈ సంఘంలో నాకు ఈ పని ఉందంటే ఎప్పుడు అనుకోకు నీకు అప్పగించిన తక్కువ పనిలో నమ్మకం ఉండు దేవుడు అతి పెద్ద పని నీ భుజాల మీద తక్కువ వాటిలో నమ్మకం ఉన్నవాడు ఎక్కువ వాటిలో కూడా నమ్మకంగా ఉంటాడు ఇది దేవుని కొలమ అందుకే చిన్న పనిని అప్పగించారు ఇప్పుడు దేవుడు అతి పెద్ద పనిని భుజాల మీద ఎత్తాడు సంఘంలో ఉండవలసిన వాడు సమాజంలోకి వచ్చి అద్భుతాలు జరిగిస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న కొంతమంది జ్ఞానవంతులందరూ స్థాపన వైపు గుర్రు పెట్టి చూస్తున్నారండి చూస్తున్న వారు ఎవరు కిలికియ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వారు కురేనీయుల ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వారు ఆసియా ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వారు అలక్షంద్రియుల సమాజం నుండి వచ్చిన వారు అంటే ఈ వచ్చిన ప్రాంతం నుండి వచ్చిన వారు చిన్నవారు గారు ఆ వచ్చిన వారందరూ తీవ్రవాదులు లాంటి వారు నిజం ఆసియా అనగానే బాగా అన్నిలో ప్రాంతానికి సంబంధించింది ఆ ఆసియా ప్రాంతాల్లోను గ్రీసు ప్రాంతాల్లోను ఎక్కువగా మూఢభక్తి తత్వజ్ఞానం ఎక్కువ అక్కడ ఉన్న అనుభవజ్ఞులు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే వారు చాలా కాలు కేస్తే ఏలికి ఏలి కేస్తే కాలు కేసి దత్తవారు అలాంటి వారు వచ్చారు ఆసియాలో ఉన్నవారంటే అన్యు ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వారు కురేనీలు అంటే బాగా మూర్ఖులు బాగా ఒళ్ళు బలిసిపోయిన వాళ్ళు మీకు తెలుసు కురేనుడైన సీమోడు మొక్కండి యేసుక్రీస్తు శిలు మోస్తున్నప్పుడు ఎవరికి ఎత్తుతారు ఆ సీమోనికి ఎత్తుతారు కురేనీయ ప్రాంతానికి చెందిన వాడు అంటే కొంచెం బలవంతంగా కనపడుతుంటారు అంటే మూర్ఖత్వం ఎక్కువ ఇలాంటి సమాజంలో ఉన్న వారు అందరూ స్థెఫన్ మాట్లాడుతున్నారు పైగా మరీ డేంజర్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది అక్కడ తీవ్ర తీవ్రవాదుల కంటే ప్రమాదకరమైన వారు వారు ఎవరో తెలుసా కిలికియా ప్రాంతం నుండి వచ్చిన ఆ కిలికియా ప్రాంతం నుండి వచ్చిన ఆ సమాజంలో ఉన్నవాడే ఎవరు చెప్పండి పౌలు అందుకే పౌలు అక్కడ ఉంటాడు అంటే పౌలు అక్కడ రాలేదనమాట గ్రూప్ నేసుకుని వచ్చేసాడు ఎక్కడికి సంఘం మీదకి టీముని టీము నేసుకుని వచ్చాడు ఏం చేద్దామని మన గురువు గారు మొత్తం వేసుకుని అంటే కిలికీయ ప్రాంతం తార్సు ఆసియాలో ఆ రోజుల్లో బాగా విద్యను అభ్యసించిన ప్రాంతాలు ఏవైనా ఉన్నాయంటే ఈ కిలికీయ ప్రాంతం 
ఆధ్యాత్మిక విషయాలు కానివ్వండి సమాజంలో ఉన్న భౌతిక విషయాలు కానివ్వండి ప్రతి విషయంలో గ్రంథాలు గ్రంథాలు తిరగేసే తెగలున్న ప్రాంతం కిరికీయ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో మహా స్కాలర్స్ ఉండేవారు ఆ మాస్టర్స్లో ఒక మాస్టరు గమలీయలు బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసా చదివారు ఎప్పుడైనా ఆ గమయ్యేల దగ్గర నుంచి అంటే ఆ సమాజం నుంచి ఒక టీం వచ్చింది ఎక్కడికి స్థాపన చేస్తున్న వండర్ చూడటానికి ఎవడో స్థాపన అట సంఘం నుంచి వచ్చాడట సమాజంలో ఏవో చేస్తున్నాడట చూద్దాం అండి అవసరమైతే వాడు అంత కూడా చూద్దాం అంటే ఆ గోల్తో వచ్చి నన్ను అందుకే చంపేశాడు ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం అంటే తరుసి తార్సు కానీ కిలికీయ ప్రాంతం కానీ చాలా పేరెనిక్కిన కలిగిన ప్రాంతాలు అందుకే పౌరులు దాని గూర్చి పరిచయం చేసుకుంటున్నప్పుడు చివరాజ్యాన్ని ఏం చెప్తాడు నేను కిలికీయ ప్రాంతం అనేది తార్సు పట్టణానికి సంబంధించిన వాడిని గమలయ్యలు పాదాల యొక్క దగ్గర ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రతిష్ఠించిన వాడిని నేర్చుకునే వాడిని అంటాడు ఎక్కడ ఇరవై రెండు అధ్యాయులు మూడో వచ్చిండు అంటే కిలికీయ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు ఇలాంటి గొప్ప కోవిదులు అందరూ వచ్చారండి వచ్చి చెప్ప స్థాపన చెబుతున్న వాటిని చూస్తూ స్థాపన ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నారు స్థాపన ఎవరో తెలుసు యుక్త కాలంలో ఉన్న ఒక భక్తుడు ఇక్కడ స్థాపన యుక్త కాలం అని మీరే ఎలా చెప్పగలరని అనుకోకండి స్థాపన చనిపోయినప్పుడు పక్కన ఎవరు లేరు మనం చనిపోయిన వెంటనే పెళ్ళి కాకపోతే అమ్మ ఏడుస్తుంది పెళ్ళి పెళ్ళి అయితే చెప్పండి జీకే పెట్టి అందరికీ తెలిసిన ఓపెన్ ఆన్సర్ ఎవరు ఆవిడ ఏడుస్తుంది ఎవరు మా ఆవిడ లేకపోతే మా భార్య ఎక్సెట్ర ఎక్సెట్ర ఇప్పుడు స్థాపన చనిపోయిన తర్వాత ఎవరు ఏడుపులు కనబడడం లేదు కనబడుతేనే లేదా లేదంటే స్థాపన ఏ వయసులో ఉన్నవాడు పెళ్ళి కానివాడు అయి ఉండాలి బహుశా పైగా అమ్మ సాటును కూడా లేడండి సంఘం సాటు నుండి పెరిగిన మంచి యువకులు అతను కూర్చి ఏడ్చేవారు ఎవ్వరూ పెద్దగా కనబడరు అక్కడ యువకుడే అలాంటి వాడి యొక్క అంతు చూడడానికి వచ్చారు వచ్చి ఏం చేస్తాను ఒక్కసారి కింద చదవండి పదవచ్చు నుండి అతడు అగుపరిచిన జ్ఞానమును వారు ఎదిరింపలేకపోయి రే అప్పుడు వారు వీడు మోసే మీదను దేవుని మీదను దోషణ వాక్యములు పలుకుగా మేము ఇంటి మీ ఏమంటున్నారు అతను చెప్పే సంగతులన్నీ వినలేక మచ్చరంతో వెర్రవేయకపోయి ఏమంటున్నారో తెలుసా దోషణ వాక్యాలు మేము వింటున్నాం ఇప్పుడు దేవదోషులతో పాహు పాటు మన మూల నాయకుడైన మోసేను కూడా దూషిస్తున్నాడు అంటే స్థాపన మీద చేసిన నేరస్థాపన ఏంటంటే వీడు ధర్మశాస్త్రాన్ని వక్రీకరిస్తున్నాడు అది నేరస్థాపన వీడు ధర్మశాస్త్రాన్ని తప్పు దోవన నడిపిస్తున్నాడు పైగా మోజెస్ లానే కాదండి అండ్ ఇక్కడేనండి స్థాపన కొన్న పాండిత్యం ఏంటో బయటపడుతుంది స్థాపన మీద వచ్చిన నింద ఏంటో తెలుసా వీడు ధర్మశాస్త్రాన్ని కాదని వేరొక కొత్త నియమాన్ని నియమిస్తున్నాడు వేరొక కొత్త నియమాన్ని నియమిస్తున్నాడు అంటే వీడు ధర్మశాస్త్రాన్ని చాలా సులకనగా చూస్తున్నాడు అన్నారు ఈ మాటలు స్థాపన చెవిలో కూడా పడ్డాయి పడడమే కాదు స్థాపన తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ నిలబెట్టారు మహాసభ ఎదుట ఈ యువకుడు నిలబెట్టేశారంటే నిలబెట్టి ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా దోషణ వాక్యాలు పడికాడు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న మూలాల్ని వద్ద అంటున్నాడు అంతేనండి శ్రవణకి వేరే ఆవేశంతో నిలబడడానికి ముందు సబ్జెక్ట్ ఎత్తుకోవాలనుకున్నాడు అక్కడ నుండి మీరు వేడాయిజ్జి మొదటి వచ్చిన నుండి యాభై వచ్చిన వరకు చదవండి ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న మూలాలు అన్నీ ఎత్తుకుని మాట్లాడతాడు అబ్రహాముతో స్టార్ట్ చేస్తాడు ల్యాండింగ్ ఎక్కడ దించుతాడు ఏసు గురిసి దగ్గర దించుతాడు అంటే ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న మూలాలన్నీ అసలు ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా మీ పితరుడైన అబ్రహాము అసలు ఎక్కడ నుండి ఎక్కడి నుండి పిలవబడ్డాడో తెలుసా 
అసలు ఊరనే పట్నంలో ఉన్నప్పుడే పిలవబడ్డాడు ఆరాల్లో కాపురం ఉండక మునిపే అబ్రహాంను దేవుని పిలిచాడు అసలు ఎందుకు పిలిచాడో తెలుసా నాలుగు వందల సంవత్సరాలు బానిసలుగా ఉండడానికి ముందే మీ అబ్రహాముకి వాగ్దానాన్ని చేశాడు దేవుడు ఆ వాగ్దాన రూపం ఏంటో తెలుసా ఏసుని గురించి ఇది ధర్మశాస్త్రం మూలం మొత్తం ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎత్తుకొని ఆది సంగతులు మొదలుకొని ఆహరో ఆవరోహణమైన ఏసుక్రీస్తు వరకు మొత్తం కలగలిపి మాట్లాడతాడండి అందరూ నివ్వరిపోతారు దాన్ని బట్టి మనం చెప్పచ్చు స్థానికి ధర్మశాస్త్రం మీద చాలా పట్టుంది ధర్మశాస్త్రం మీద పట్టుంది ఆ పట్టున్నవాడికి మరింత ఊపునిచ్చే అద్భుతాలు చేయడం ఈ రెండింటిని కలబలిపి సంఘాన్ని సంఘంలో ఉన్న ఈయన సమాజం బయటకు వచ్చి సమాజాన్ని ఒక ఊపు ఊపుతున్నట్టు తనకు ఉన్న జ్ఞానం చేత పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ప్రభావం చేత సంఘాన్ని అందరినీ వేడెక్కిస్తున్నప్పుడు మరింత వేడెక్కి మచ్చరంతో చూడలేక స్థపన్ని ఆహుతి చేయాలనుకున్నారండి ఆ ఆహుతి చేయడానికి వచ్చిన వారు కిలికియా ప్రాంతంలో ఉన్నవారు ముఖ్యులు ఎందుకంటే ఆ ముఖ్యులు ఉన్నదే పరిశీల తెగ ఆ పరిశీల తెగలో ఉన్నవాడే ఎవరు అపోస్తుడైన పౌలు అప్పుడు ఏం చేస్తారు చూడండి ఏడాధ్యాయం ఏడాధ్యాయం యాభై ఒకటి వచ్చిండి ముస్కరులారా ముస్కరులారా హృదయములను శివులను దేవుని వాక్యమునకు లోబడిన వారు నారా మీ పితరుల వరే మీరును ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నారు మీ పితరులు ప్రవ ప్రవక్తల్లో ఎవరిని హింసింపక ఆ నీతి మంత్రుని రాకను కూర్చి ముందుగా చంపి తెలిపిన వారిని చంపిరి ఆయన మీరు ఇప్పుడు అప్పగించి అత్తి చేసిన వారైతేరి ఒక విషయాన్ని బాగా గమనించండి స్థాపన జీవితంలో ఎప్పటికీ మరిచిపోలేని సంఘటన ముస్కరులారా అన్నట్టు అప్పటి వరకు మంచి వాక్యాన్ని చెప్పిన ఆయన ఆ తర్వాత ఆవేశాలు తొట్టుకోలేక పాండిత్యం కలిగిన పండితులందరినీ ఏమన్నాడు తెలుసు ముస్కరులారా కోపడుతున్నాడు చాలా సీరియస్ అవుతున్నారు ఇన్ని సంగతులు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న మూలాలన్నీ ఎత్తుకొని దాని మూలం యొక్క దేవుని ఆవేదన ఏంటో నేను చెబుతున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారో తెలుసా చెబుతున్న వారిని చంపారు ఎప్పుడొచ్చిన ఏసును కూడా చంపేశారు మీకు అర్థం కాదు ఇంకా మీకు బోధపడదు మీరు సమాజంలో ఉన్న నీతి నిమిత్తం నిలబడుతున్న ప్రతి ప్రవక్తనే చంపుతున్నారు దేవుని యొక్క మాటలకు మీ హృదయాన్ని తలొగ్గనివ్వడం లేదు మీరు చాలా తప్పు చేస్తున్నారని ఆవేశంతో మాట్లాడేసాడండి ఆ ఆవేశంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వీరందరూ ఏం చేశారు హృదయందు పొడవబడి మారేరా మారేరా మారు ఎప్పుడు సమాజాన్ని గద్దేస్తున్నావు అనుకోండి మారుతున్నారనుకుంటే పొరపడి ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకో గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోండి సమాజంలోనికి మనం ఎప్పుడు ఆవేశంతో మాట్లాడాం అనుకోండి మార్పు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎదురేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆవేశం మంచిది కదా ఆవేశం తెలిపోతున్నాడు వేరే ఆవేశం తెలిపోయి దేవుడి మాటలన్నీ ముగింపు దశకు వచ్చేసరికి చాలా కోపపడుతున్నాడు ఆ కోపంలో మార్పుకు బదులు మచ్చరం ఎక్కువ ఏం చేస్తారో తెలుసా పండ్లు గొనికిరి అని ఉంటుంది ఏం చేస్తారు పండ్లు గొనికిరి పండ్లు ఎప్పుడు కొరుగుతాం బాగా కోపం ఎక్కువైనప్పుడు ఒకే గుద్దుగాన్ని చంపేయాలనుకున్నప్పుడు సమయం దొరకలేనప్పుడు కోపాన్ని దిగమింకోవడానికి ఏం చేస్తాం పండు కొరుకుతాం అవకాశం దొరికితే వాడిని కూడా కొరికేస్తాం అవునా కదా అవును అదే కోపంతో మొత్తం దిగమింకుని ఉన్నారండి స్థాపన ఎప్పుడు దొరుకుతాడా అని ఎదురు చూస్తున్నారు మొత్తం ఇక ఆవిరుతూ ఉన్నారు పండ్లు కొరుగుతున్నప్పుడు అదే సీన్లో మనం ఉంటే ఏం చూస్తాం వాడు ఇంకా వాడు పండ్లు ఇంకా మరీ అంత కోపం ఉండకూడదు భయ్య అంటాం అనమ ఎందుకంటే చంపేద్దాడే అని అప్పటికే మనకు భయమే అప్పటికే సవాల్ చేసిన డయస్ దిగి వచ్చిన తర్వాత చుట్టూ మూగేశారు అనుకోండి అప్పుడు సవాల్ చేసేవాడు ఎంతమంది అప్పుడు అడుగుతాడు నేను ఎంతమంది చేస్తారు అప్పుడు డయస్ మీద ఉంటే ప్రతి ఒక్కడు చేస్తాడు సవాళ్ళు 
నలుగురు ఎనకరు కూర్చుంటే ప్రతి ఒక్కరు చేస్తాడు నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు స్టేజ్ దిగి బయటకు వచ్చినప్పుడు నలుగురు నిన్ను మోకుమ్మడిగా కూడేసినప్పుడు అవసరమైతే నీ మీదకు వచ్చిన అప్పుడు చేసి సవాలు అప్పుడు చేయి సవాలు అప్పుడు సవాలు చేస్తే శ్రమం అయిపోతుంది కదా సంగతి నీకు తెలుసు మనమైతే ఏం చేస్తా సీన్లు ఉంటే ఆ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పటి వరకు రేజింగ్గా మాట్లాడి వాడు కోపంతో మన మీద గుర్రం చూస్తున్నప్పుడు ఆ కోపాన్ని కొంచెం డౌన్ చేసి ఫీడ్ దగ్గర మారండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు అంట వాళ్ళ మనం అప్పటి వరకు ముసుకరిలారా హృదయం మారని కఠిన హృదయంలారా అని అలా ఇలా తిట్టిన మనం ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు లాస్ట్ నో పదం తగిలిస్తాం కానీ ఆయన పండ్లేక చూడలేదు ఎవరు ఎవరు ఎప్పుడు పండ్లు అందరూ కొరుకుతున్నప్పుడు పండ్లు కొరుకుతున్నా వాళ్ళు పళ్ళ వైపు చూడలేదండి ఎక్కడ చూసే పరలోకంలో తండ్రి కుడు పార్సాండ్ ఉన్న ఏసు చూసే అది భక్తి అంటే పరిస్థితులన్నీ కోప రూపంలో పండ్లు కొరుకుతున్నాడు వీర వాళ్ళ పళ్ళ ఎక్కడ చూడలో లేదు ఎక్కడ చూస్తున్నాడు ఆకాశంలో పరలేకం బీని చూస్తున్నాయండి ఏలో కొరికేస్తున్నాడు ఈయన ఆ పరలోకం వైపు చూసి ఆనందపడుతున్నాడు చూడ కింద చదవ పల్లె ఉంటుంది వారి మాటలు విని కోపంతో మండిపడి అతను చూసి పండ్లు కొరికిరి అయితే అతను పరిశుద్ధాత్మతో నిండు కొనిన వాడై ఆకాశం వైపు తేరు చూసి దేవుని మహిమను ఏసు దేవుని కుడి పార్శమండ నిలిచి ఉన్నట చూచుచున్నారని దేవుడు కుడి పార్శ యాభై ఆరు ఆకాశం తెరువుబడ్డయు మనసు కుమారుడు దేవుడు కురు కుడి పార్శ మంద నిలిచి ఉండటయు చూచుచున్నానని చెప్పాను ఓ పక్క పగ రూపమే వస్తున్నప్పుడు ఈయన ఏం చూస్తున్నాడు పక్కనున్న పగను చూడలేదు దేవుని పక్కన ఉన్నవాడిని చూస్తున్నాడు మంచి సందర్భం చెబుతాండి ఇక్కడ మీరు బైబిల్లో ఎక్కడ చదవండి ఏసుక్రీస్తు వారు దేవుడు కుడు పార్శాన్న కూర్చుని ఉంటాడు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు పట్టుకోవాలి పాయింట్ నిలుచున్నాడు అండి ఎందుకు ప్రతి సందర్భంలో మీరు చూడండి ఏసుక్రీస్తు వారు దేవుడు కుడు పార్శాన్న కూర్చుంటాడు శత్రువుడు కూడా విలయతాడని చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు తన కుమారుడు తన మాట ఏంటో తెలుసా శత్రువుడు నీ పాద పెట్టడానికి ఉంచి వరకు నీ పాదం కింద ఉంచేంత వరకు నీవు నా గుడి పార్శమును కూర్చుండము కూల్ మై సన్ అంటాడు కానీ ఇక్కడ ఆయన దేవుడు మాట్లాడడం లేదు కానీ ఏసుక్రీస్తు వారు నిలబడి ఉన్నాడు దేవుడు చూస్తున్నాడు ఏసుక్రీస్తు కూడా చూస్తున్నాడు ఏం జరుగుతుందని స్టెఫన్ చేస్తున్నావు చూస్తున్నారండి అంటే ఎప్పుడు నిలబడతాం చెప్పండి ఎప్పుడు నిలబడతాం మనకు ఆనందకరమైన ఒక విషయం జరుగుతున్నప్పుడు ఒకనికి అభినందన తెలియజేయడానికి ఆనందంతో సంతోషంతో పొలగించిపోయినప్పుడు లెగిసి నిలబడుతుందండి అర్థమవుతుందా లెగిసి నిలబడి చూస్తాం ఎందుకు వాడికి అభినందన తెలియజేస్తున్నాయి ఇండైరెక్ట్గా స్టెఫన్ చూస్తున్నాడు పైకి స్టెఫన్ పైకి చూసేసరికి స్టెఫన్ కనిపిస్తుంది అంటే తెలుసా సెబాస్ మై సన్ స్టీఫెన్ అన్నట్టు భరోసా వస్తుంది నిలబడి ఆనందపడి చూస్తున్నాడండి ఏసు ఆనందంతో స్టెఫన్ వైపు చూస్తుంటే ఆ ఆనందాన్ని చూసి మరింత పులకించిపోతున్నాడు ఎవరు స్టెఫన్ ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళి గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తాం మనం వయసులో పెద్దోళ్ళైనా కానీ వాడు వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాడు చెప్పండి లేచి నిలబడి తప్పండి పడుతున్నాడు శబా 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 బాగా అన్ని సాధించినాడు వచ్చాడు అనుకోండి సమాజంలో పేరుండి మంచి వాదాలు ఉన్నవాడు వయసులో పెద్దవారైనా ఏం చేస్తారు చెప్పండి వాడికి భరోసా ఇవ్వడానికి నిలబడి ప్రోత్సాహాన్ని ఎన్నారెడ్గా తెలియదు సేమ్ ఇది కూడా అదే స్థపన చేస్తున్న రాజకార్యాన్ని స్థపన చేస్తున్న ఆనందకరమైన దేవుని యొక్క కార్యాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఏసు కూర్చుని ఉండలేకపోయాడు ఏం చేశాడు నిలబట్టాడు నిలబడి స్థపనం ఇంక చూస్తున్నాడు ఈ దుశ్రాన్ని స్థపన చూశాడు ఈ రెండు జరుగుతున్నప్పుడు ఈ దరిద్రులందరూ ఏం చేస్తున్నారు స్థపన వైపుకు పళ్ళు కొరుగుతున్నారండి కానీ స్థపన ఆనందం అంతా పరలోకం వైపు ఉంది అది చూస్తుంటే కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వస్తుంది ఈ మధ్య స్థుతులపై ఆసక్తుడైన నా ప్రియుడ అనే సాంగ్ ఉంటుంది ఆ సాంగ్లో ఉన్న పదజాలం ఏంటో తెలుసా 
నేను చూస్తున్నప్పుడు నన్ను నేను మైమర్చిపోతున్నాను నీ స్థుతులు చెల్లించడానికి నీ దగ్గరికి పాదూలు వస్తే ఒక్కసారి నీ పాదం తగిలితే నన్ను నేనే మర్చిపోతాను బాగుంటుందండి సాంగ్ లవ్లీ సాంగ్ ఆ తర్వాత అంటాడు నీ కూర్చి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను ఆ కష్టాల కన్నీల మధ్య నువ్వు ఒక్కసారి అవగాహన ఇస్తే నా ప్రాణాన్ని సింధు లేస్తూ అర్పిస్తా బలం ఉంటుంది రచన సేమ్ శబన దీవితులు కూడా అదే అండి ఒక పక్క ఆనందం కనబడుతుంది పరలోకంలో మరో పక్క సాగు కల రూపంలో కనబడుతుంది అప్పుడు శబన భయపడలేదు సింధించేసేయండి రక్తాన్ని రక్తాన్ని సింధిస్తున్నప్పుడు చాలా ఆనందపడుతున్నాడు ఎంతగా ఆనందపడిపోతున్నాడు కింద చూడండి ఒకసారి అప్పుడు వారు పెద్ద కేకలు వేశారు ఏం చేశారు పెద్ద కేకలు వేశారు కేకలు వేసేంత గొంప ఏం మొలిగిపోయింది నన్ను అడుగుతున్నాడు ఏమైంది అక్కడ అసలు అసలు పెద్ద కేకలు వేసారు పెద్ద కేకలు వేసారు వేసి ఏం చేసిరి చెవులు పూసుకొని ఏకముగా తన మీద పడిరి పెద్ద కేకలు వేసి ఏకముగా అతని మీద పడిపోయారట పెద్ద కేకలు వేసి చెవులు ఎప్పుడు పూసుకుంటారో తెలుసు ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నవారు అమ్మో ఇది వినగూడనే మాట ఇది దేవదూషణని వస్త్రాలు చెప్పుకుంటారు బాధక సేహనం అది అంటే స్టెఫను దేవదూషణ చేసేస్తున్నాడు అందుకే పెద్ద కేకలు వేసి చెవులు పూసుకుంటున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటి వీడు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఏదో కాని మాట మాట్లాడి పాపం చేసేస్తున్నట్టు వీరు మూసుకుని మో గుమ్మడిగా ఆ యువకుడి మీద పడిపోయాడు ఇప్పుడు రౌండ్ ఒక నా మధ్యలో నిలబడి రౌండ్ వేస్తాం అనుకోండి ఏం చేస్తాడు అన్నీ అన్నీ అంటాడు అంట ఎవడు కొడతాడో కొట్టండి అంటాడు ఎవడా అండు అది కదా బ్రదరు అంటాడు కానీ అక్కడ ఏమి లేవు అలాంటి సంజాసి మాటలు అలాంటివి ఏమి లేవు మొత్తం మోకమ్మడి వచ్చారు బహుశా పిడుగుతులు కూడా గుద్దేసి ఉంటారండి సార్ ఆ తర్వాత బాగా ఆరు బయటికి తీసుకొచ్చి ఆ పిడుగుద్దుల తర్వాత ఏం చేస్తుంటారో తెలుసా రాళ్ళు తీసుకున్నారండి గరుకైన రాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ యువకుడిని ఏం చేస్తారు చూడండి చదువు చెప్పు పట్టణ ఎలుపలకి అతను ఎల్లగొట్టి రాళ్ళు రువ్వి సంపిరి ఏం చేశారు పట్టణ ఎలుపులకు అతను ఎల్లగొట్టి రాళ్ళు రువ్వి సంపిరి పట్టణ ఎలుపులకి పట్టణంలో ఉంటే వీడి రక్తం ఎక్కడైతే ఎరుసులు ఏమి అపవిత్రం అవుతుంది ఏమని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి చంపారు పట్టణ ఎలుపులకి అంటే చాలా నీసింగ్గా చూసేవారండి ఆది సంగతి చాలా నీసింగ్గా అందుకే యేసుక్రీస్తుని కూడా ఎక్కడ బలేస్తారు గవిని బయట పట్టణ ఎలుపు ఎవరినైనా చంపాలి అంటే బయట చంపేసేవారండి ఎందుకంటే ఎరుసులేం పట్నం పుణ్య పుణ్యపట్నం కదా పుణ్యపట్నం ఎక్కడైతే అపవిత్రం అవుతుంది ఏమని బయటికి తీసుకెళ్ళి రాళ్ళ చేత కొట్టి చంపేశారు అప్పటికే పిడుగుద్దులు కుదరండి నచ్చినోడు తల దెబ్బేసాడు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క గుద్దు గుద్దాడు లేని కనిపించిన దెబ్బల చేద మొత్తం ఒళ్ళు ఓనమయ్యేలా చేశారండి స్థాపన్ని అక్కడతో సరిపోదండి ఈటికొచ్చి బయట నిలబెట్టి రాళ్ళు తీసుకుని కొట్టి చంపేశారు కొట్టి చంపేశారట అంటే ఒకడు కొడుతున్నప్పుడు చాలా బాధ వేస్తుంది అండి అప్పుడప్పుడు నైట్ తిరుగుతున్నప్పుడు కొంతమంది దరిద్రులు కనబడుతుంటారు మా ఉద్యోగంలో మా వాళ్ళు చదవ కూడా అందరు దొరికిందంటే కోతు కొబ్బరికే దొరికిందంటే వదలరు ఇక మంచి వయసులో ఉన్న బ్యాచ్ అందులోనే స్పెషల్ ఫోర్స్ ర్యాపిడ్ కదా మాది ర్యాపిడ్ ఫోర్స్ మాది ఎవడైనా నైట్ దొరికాడు ఇంకా రాజమండ్రి ఇంకా చచ్చిపోయాడు వాళ్ళు కొడుతున్నప్పుడు కొంచెం బాధేస్తుంటుందండి ఎవరు కొట్టగలరా అంటే అప్పుడు తర్వాత మాలే ఇంక ఇంక వెనక ముందు ఏం ఆలోచించారు ఒకటి దెబ్బలు తిన్నప్పుడు కనీసం ఒకటి కాకపోయినా ఒకటికైనా జాలి వస్తుంది ఇది వేస్తుందండి కానీ ఇక్కడ ఒకటికే జాలి లేదండి స్టెఫన్ కొడుతూనే ఉన్నారు కొడుతూనే ఉన్నారు ఇక కొడుతూ ఉన్నారంటే ఇక్కడ అందరికీ స్టెఫన్ ఏమైపోయాడు తెలుసా నచ్చని సాధనంగా కనబడుతున్నాడు కొట్టేశాడు ఇదంతా ఎవరు చూస్తున్నారు బాగా వినండి ఇది మలుపు ఇదంతా ఎవరు చూస్తున్నారు కిలికియలో నుండి వచ్చిన ఒక సమాజం ఒక తీవ్రవాద సమాజం ఉంది ఆ తీవ్రవాదంలో ముఖ్య తీవ్రవాదం ఒకడు ఉన్నాడు మరి మోస్ట్ డేంజరస్ అమేజింగ్ ఫెలో ఎవరు ఎవరు సౌలు చాలా డేంజర్ అండి ఆయన వచ్చాడు ఆయన కూడా ఏం చేస్తున్నాడు బచ్చగాడు నా వరకు ఎందుకు లేనేసి కొడుతున్నప్పుడు కొడుతున్నావు అని చూసి ఏం చేస్తున్నాడట సంబంధిస్తున్నాడట 
అంటే నిజానికి ఈయన సీన్లోకి దిగలేదు ఈయన సీన్లోకి దిగాలంటే ఎదుటివాడు మంచి గట్టివాడై ఉండాలన్నమాట అర్థమైందా అక్కడ గొడుతున్నప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆ వస్త్రాల దగ్గర పెట్టుకుని సమ్మెతిస్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ దెఫన్లో జరిగిన ఈ ఈ యొక్క ఘోర కలి పౌరు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయిందండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది స్థాపనకు సంబంధించింది అనుకోకండి యేసుక్రీస్తు పౌలును ఒక గొప్ప సాధనంగా నిలబెట్టడానికి స్థాపన్ని పౌలు ముందు ఒక ప్రాక్టికల్గా జరిగిస్తున్న ఒక మరణం ఇది స్థాపన చావాలి పౌలు రేపబడాలి పౌలు రేపబడాలి అంటే కళ్ళ ముందు స్థాపన చనిపోవాలండి దీని అంతటికి మూలం ఒకే ఒక గొడవ ఎక్కడో భోజనాలు అక్కడ వచ్చింది గొడవ చూసారు ఎక్కడ జరిగిన గొడవ ఎక్కడ వస్తుందో చూడండి స్థాపన చనిపోవడం ఎందుకంటే స్థాపన చనిపోతేనే స్థాపన యొక్క ఆ ఆవేశం ఆ ఆదర్శం మొత్తం జీవితాంతం పౌలు ఎంటాడేసేయండి మర్చిపోయేవాడు కాదు పౌల జీవితంలో మరవలేని సంఘటన ఏదైనా ఉంది అంటే స్థాపన మరణం కళ్ళతో చూసాడు చూస్తున్నప్పుడు ఆ మాటలు విన్నాడు ప్రభు వీరు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు వీరి మీద ఈ పాపాన్ని మోపకము వీరిని క్షమించు నా ఆత్మను చేర్చుకుని అండి ఇవన్నీ స్థాపన చెవుల్లో నుంచి స్థాపన మాటల్లో ఉన్న ఈ మాటల భావజాలం అంతా జీవితాంతం పౌల జీవితంలో ఒక మేలు రాయి ఉండిపోయిందండి పౌలు ఇది చూడాలి అనుకున్నాడు దేవుడు స్థాపన చావాలి స్థాపన పని అక్కడితో అయిపోయింది స్థాపన ఆవిరైపోయి పరలోకానికి అర్హత సాధించడానికి పరదేశకు రావాలి ఈయన పరదేశకు వస్తున్న సందర్భంలోనే మరొకడు రెడీ అవడానికి ఈ సీన్ అంతా కలతో చూడాలి వాడు ఎవడో కాదు ఎవరు పౌలు సైంట్ పాల్ ఆయన రావాలి ఈయన చూస్తే ఆయన అలా ఇన్స్పైర్ అవుతాడు అవుతాడండి జీవితంలో గుర్తిండిపోయిన సందర్భం అది ఒకరోజు ఒక విషయం జరిగింది దమస్కు పట్టడానికి బయలుదేరాడు దమస్కు పట్టడానికి గుర్రాల మీద వేగంతో మరలా క్రైస్తవులను చంపడానికే బయలుదేరాడు బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఆయనకి మహా వెలుగులో దర్శనం ఇచ్చిన ఒక మహా వ్యక్తి ఎసుగరిస్తూ ఆ దర్శనం కలిగిన తర్వాత ఆ దర్శనంలో కింద పడిన వెంటనే నేను చేస్తున్నది తప్పు నేను చాలా ఘోరం వైపుకు నడుస్తున్నాను నేను నడుస్తున్న మార్గం ఘోరమైనదని పౌలుకు తెలిసినప్పుడు వెంటనే ఆయన హృదయంలోనికి పశ్చాత్తాప పడుతున్నప్పుడు ఆయన జీవితంలో గుర్తొచ్చే మొట్టమొదటి విషయం ఏదైనా ఉందంటే ఒకే ఒక్కటి ఏది చెప్పండి స్థాపన మరణం జీవిస్తాను స్థాపన మరణం అండి ఆయన జీవితంలో జీవితంలో ఆయన మలుపులో ఎప్పుడు ఆయన గుర్తుండిపోయింది ఎప్పుడు ఎవర్ లాంగ్ ఆయన బ్రతుకున్న కాలం అంతా స్థాపన కళ్ళ ముందు తిరిగేవాడు అండి పౌలుకి మర్చిపోలేకపోవాడు మారిన వెంటనే ఆయన కళ్ళ ముందుకు వచ్చిన ఆ తీప జ్ఞాపకం ఏంటో తెలుసా స్థాపన రాళ్ళతో కొట్టడం ఆయన పలుకుతున్న మాటలు ఇవన్నీ పౌల జీవితానికి ఒక ఆదర్శంగా నిలబడిపోయాయి అంతే ఆ మరణం తర్వాత జరిగిన ఆ మార్పు తర్వాత ఒకరోజు ఎరుసలేము దేవాలయానికి వెళ్ళాడు ఎవరు పౌరు గారు దమసు వెళ్లాల్సిన వాడు దేవాలయానికి వచ్చాడు దేవాలయానికి వెళ్ళి పశ్చాత్తాపంతో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రార్థనలో పశ్చాత్తాప ప్రార్థనలో వినయంతో ఆయన మరపెట్టుకున్న ఆ సందర్భంలో ఏమి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఒక్కసారి చూడండి బలి ఉంటుంది అపోస్తుల కార్యములు అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై రెండో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చి ఉండండి అంతట నేను అనగా పౌలైన నేను ఎరుసులేమునకు తిరిగి వచ్చి దేవాలయములో ప్రార్థన చేయించుండగా ప్రభువును చూసి తిని మళ్ళీ చదువుదాము అంతట నేను ఎరుసులేమునకు తిరిగి వచ్చి దేవాలయంలో ప్రార్థన చేయించుండగా పరవశుడినే ప్రభువును చూసి తిని అప్పుడు ఆయన నువ్వు త్వరపడి వెరుసలేమును విడిచి శీఘ్రముగా ఇల్లుము నన్ను కూర్చి నీ ఇచ్చున్న సాక్ష్యము వారు అంగీకరింపరని నాతో చెప్పును అందుకు నేను ప్రభువ ప్రతి సమాజ మందిరములోను నీ అందు విశ్వాసముంచిన వారిని నేను శరసాల్లో ఏచుచు కొట్టుచు నుంటునని 
వారికి బాగుగా తెలియదు మరియు గుర్తుపెట్టుకోండి మరియు నీ సాక్షి అయిన స్తెపన రక్తమును సింధింపబడినప్పుడు నేను కూడా దగ్గర నిలిచి అందుకు సమ్మతించి అతను చంపిన వారి వస్త్రములను కావలయుంటినని చెప్పి తిని పశ్చాత్తాప ప్రార్థనలో ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నది అది ఏ సందర్భం చెప్పండి స్తెపన మరణం అంటే మరిచిపోలేని ఒక మైలు రాయిలా మిగిలిపోయింది ఎవరికి పౌలకి బాధపడుతూ బాధపడుతూ దేవుడిని చూస్తూ పరలోక ముందు ఉన్న ప్రభుడు చూస్తూ ఏమని రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నారు తెలుసా ప్రభువా నువ్వు నీ పని చేయడానికి నా నెల్లమంటున్నావు బాగానే ఉంది కానీ అక్కడ ఉన్నవారిని అందరిని చాలా హింసించాను హింసించిన నేను చాలా మందిని శరసాల్లో వేస్తాను కానీ నేను మరవలేనిది ప్రజలు మరవలేనిది ఒక సంగతి ఉంది స్టెఫన్ని చంపుతున్నప్పుడు నేను పక్క నుండి సమ్మతించాను చంపుతున్న వారి వస్త్రాలకి నేను కావలు అంటే ఎంత బాధపడకపోతే ప్రార్థనలో కూడా ఈ సంగతి జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడే చెప్పండి మర్చిపోలేకపోతున్నాడండి మరొక సందర్భం చూద్దాం చూడండి ఇరవై ఆరు అధ్యాయం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం పదవచనం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం పదవచనం ఎరుసులేములో నేను అలాగు చేసేది నేను ప్రధాన యాజకుల వలన అధికారము పొంది పరిశుద్ధులను సరసాల్లో వేసి వారిని చంపినప్పుడు సమ్మతించదని చూసారా అగ్రప్ప రాజా దగ్గర నిలబడినప్పుడు కూడా రాజు ఎదుట కూడా ఈయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న సందర్భం ఏంటో తెలుసా స్థాపన యొక్క మరణాన్ని మర్చిపోలేకపోతే అది గుర్తుపెట్టుకున్నాడు కనుక ఓ రోజు పౌరులు కూడా దేంతో కొట్టారు రాళ్ళుతో కొట్టారు రాళ్ళుతో కొడుతున్నప్పుడు అంతకుముందు రగిలిపోయే స్వభావం పౌలది ఆ తర్వాత ఈయన కూడా అంతే ఎక్కువలో రాళ్ళ చేత కొడుతున్నప్పుడు అంటే స్టెఫన్ ఇమేజ్ అంత కళ్ళ ముందు తిరిగి ఉండాలండి పౌలకి ఏమి అనలేదు రాళ్ళ చేత కొడుతున్నప్పుడు ఆ రోజు స్టెఫన్ ఎలా మౌనంగా వండిపోయాడో ఆ తర్వాత పౌలు కూడా మౌనంగా వండిపోయాడు ఎవరిని చూసి నేర్చుకున్నాడు అంతకుముందు పేతుని కొడుతున్నప్పుడు ఏం చూడలేదే అంతకుముందు అపోసుల దగ్గర ఏ సీన్లు ఏం జరగలేదే ఏమీ చూడలేదు ఈ ఓర్పు ఈ సహనం ఎంతగా నేర్చుకున్నది ఎక్కడ పౌలు స్థను చూసి ఒక చిన్నవాడిని చూసి ఒక పెద్దవాడిని నేర్చుకున్నాడండి పౌలు అంటే చిన్నవాడు కదా నిజమే మనకన్నా చిన్నవారు సత్కర్యలో అనుభవ క్రియలు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి పౌలు చూసి నేర్చుకున్నాడు స్టెపంలో చాలా పునుగుపుచ్చుకున్నాడండి అన్ని వంట పట్టించుకున్నాడు రాళ్ళ సేద స్టెపను కొడుతున్నప్పుడు ఏమి అనలేదు నమ్మిన ప్రభు కొరకు మౌనాన్ని వహించాడు ఈ పౌలు కూడా ఎలా ఉండిపోయాడు తెలుసా కొడుతున్నప్పుడు ఆ క్రీస్తు నిమిత్తం ఈయన కూడా మౌనంగా ఉన్నాడు ఆ రోజు స్టెపన్న చంపేశారు ఆ తర్వాత పౌలు కూడా చనిపోయాడు అనుకుని గవిని బయటికి ఇచ్చేసాడు అప్పటి వరకు మౌనంగా ఉంటుంది అంటే ఈ సందర్భం అంతా పౌల జీవితంలో జరగడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసు ఆ రోజు స్టెఫన్ పక్కన ఉండడం పౌల జీవితంలో భక్తిలో అదొక మలుపు పౌలు ఇంత బలమైన ఆయుధంగా నిలబడాలి అంటే ఆ రోజు స్టెఫన్ పౌలు కళ్ళ ముందు చనిపోవాలండి ఒక విషయం చెప్పిన సులువ బలయాగాన్ని ఏసు సులువ బలయాగాన్ని పౌలు చూడలేదేమో కానీ ఆ ఏసు తత్వాన్ని స్థాపనలో చూసేసిన పౌలు అది వండరు ఏసుక్రీస్తు త్యాగాన్ని కళతో చూడలేదు ఆ తర్వాత ఆ త్యాగాన్ని ఆ ప్రేమను ఆ ఓర్పును స్థాపన ఆవరైపోతున్నాడు అన్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు ఒక మంచి గుణపాఠాన్ని నేర్చేసుకున్నాడు మహనీయుడు భక్తి అంటే ఎలా ఉంటుందా క్రైస్తవ్యం అంటే ఎలా ఉంటుందా ఒకరి కొరకు ప్రాణాన్ని ఎలా ఇస్తారా మౌనాన్ని ఎలా నేర్చుకోవాలా నేర్చుకుంటాడండి ఎంతగా నేర్చుకున్నాడు తెలుసా చివరికి పౌలికి వ్యతిరేకమవుతున్న వారిని కూడా క్షమించి అడిగాడు ఇది ఎక్కడది స్థపంలోనిదే ఆ రోజు స్థపన ఏం చేశాడు అక్కడ ఏడాది అరవై వచ్చినలో తండ్రి మీరేం చేస్తున్నారో ఎరుగురు అన్నది ముందున్న యేసు మాట ఆ తర్వాత దాన్ని పునుకుపుచ్చుకున్న స్థాపన మాట ఏంటో తెలుసా తండ్రి ఈ పాపాన్ని వీరి మీద 
మోపకము అదే అదే భావజాలం కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ దానిని చూసిన పౌలు పర్సనల్ లెటర్లో కూడా ఏమంటాడో తెలుసా తిమోదిక పత్రిక రాస్తూ తనకి ఎదురేకమవుతున్న వారిని పట్ల దేవుడు కోపాన్ని ప్రదర్శించకూడదని వారి తరపున ప్రార్థన చేస్తారంటే చూద్దాం తిమోతి పత్రిక తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక అపోసుడైన పౌలు తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన మొదట సమాధానం చెప్పినప్పుడు ఎవడలు నా పక్షమున నుండలేదు అందరూ నన్ను ఇడిచిపోయి ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడ ఉండును గాక ఎంచబడక ఉండును గాక అంటే దాన్ని అర్థం ఏంటి చెప్పండి తనకు ఎదురేకం అవుతున్న వారు అందరూ దేవుని ఎదుట నేరస్తులుగా ఉండకూడదు అనుకుంటున్నాడండి ఆ రోజు స్టెఫన్ ఏమైతే అనుకున్నాడో ఆ తర్వాత పౌలు కూడా అదే అనుకుంటున్నాడు పౌలు ఎక్కడ చూసి నేర్చుకున్నాడు స్టెఫన్ చూసి స్టెఫన్ ఎవరిని చూసి నేర్చుకున్నాడు పౌలు పౌలును చూసి స్టెఫన్ నేర్చుకోలేదు ఎందుకంటే పౌలు కన్నా ముందే స్టెఫన్ భక్తులు ఉన్నవాడు మరి స్టెఫన్కి ఎక్కడది అపోస్తులు వేసిన యేసు యొక్క త్యాగపూర్తమైన బోధల్లోనిది ఒకరిని చూసి ఒకరిని నేర్చుకున్నారండి యేసును చూసి స్టెఫను నేర్చుకుంటే స్టెఫను చూసి పౌలు నేర్చుకున్నాడు దీని అంతటికీ మూలం ఒకే ఒక్క గొడవ ఏ గొడవ వంట వరకు ఆ మచ్చ మంచిది మరక మంచిది సర్ఫేక్షలు కాదు ఇక్కడ సత్యం ఆ రోజు వచ్చిన చిన్న అలజడి అది రావడం చాలా బ్లెస్ అయిందండి స్టెఫన్కి ఒక మంచి స్టేజ్ ఇచ్చింది ఈ రోజుకి ఎప్పటికీ స్టెఫన్ మర్చిపోగలమని చెప్పండి లేదండి మంచి అర్హత ఏటా క్వాలిఫికేషన్ ఏటో తెలుసా నువ్వు దేవుడు కొరకు అర్ధ సాక్షిగా చచ్చిపోవాలి అవకాశం వదులుకోలేదు ఆ అవకాశం తగ్గించుకున్నాడు దీని అంతటికి చిన్న అలజడి ప్రారంభం ఆ తర్వాత హస్త నిక్షేపణ ఆ తర్వాత హస్త నిక్షేపణ హత సాక్షి ఆ తర్వాత హత సాక్షిని చూసి అపోస్తుడైన పౌలు ఇటుస్పేర్గా ఇప్పుడు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందండి అంటే యుక్త కాలంలో చాలా భక్తి పనులు ఎవరు చెప్పండి యేసుక్రీస్తు స్టెఫను పౌలు యుక్తిగా బ్రతికిన యుక్తల వయసులో ఉన్న భక్తులండి వీరంతా మంచి రెఫరెన్స్ చూద్దాం కీర్తన గ్రంథం కీర్తన గ్రంథం నలభై అధ్యాయం కీర్తన గ్రంథం నలభై అధ్యాయం ఏడవ చూడండి అప్పుడు పుస్తకపు చుట్టలు నన్ను కూర్చి రాయబడిన ప్రకారము నేను వచ్చి ఉన్నాను నా దేవ నీ చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సంతోషము నీ ధర్మశాస్త్రము నా అంతరేములో ఉన్నది నా పెదవులు మూసుకొరక మహాసమాజంలో నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించి ఉన్నానని నేను అంటిని యహోవా అది నీకు తెలిసే ఉన్నది నీ నీతిని నా హృదయంలో నుంచుకొని ఓరకుండా లేదు ఎవరండి అతను యేసుక్రీస్తు దావీదు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో ప్రవచింపబడుతున్న ప్రవచనం ఇది ఇదే మాటను ఎవరి పత్రికలో యేసు గుర్తు చేసుకుంటాడు ఇదే మాటను యేసు గుర్తు చేసుకున్నాడన్న సంగతిని ఎవరు గుర్తు చేసుకుంటారు పౌలు గుర్తు చేసుకుంటాడండి ఆ ఎబ్బరి పత్రిక పద అధ్యయ ఆ అధ్యయాలన్నవే రంధపు చుట్టూ నన్ను కూర్చి రాయబడిన ప్రకారం దేవా ఇదిగో నేను వచ్చుతున్నాను నువ్వు బలులను మారణం అర్పణను కోరని నాకు ఒక సరైన అమర్చింది దానికి నీకు ఇష్టముగా కోరుకుంటున్నాను ఆ రోజు ఏసి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అన్న సంగతి స్టెఫన్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ ఇరువురు సందర్భాన్ని మరలా అపోసడైన పౌలు ఎబ్రిలికి పత్రిక రాస్తూ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఏమనుందో తెలుసు ఇక్కడ నా పెదవులు మూసుకొనక మహాసమాజంలో నీ నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించుచున్నానని నేనంటి నీ స్టెఫన్ పెదవులు మూసుకున్నాడా సమాజంలోకి వెళ్ళాడా చెప్పండి సమాజంలోకి వెళ్ళిపోయాడండి 
పెదవులు బూసుకోలేదు అక్కడున్న స్థపడే కాదు ఏసుగ్రీస్తు కానీ ఎవరైనా వారికున్న జ్ఞానాన్ని నీతి స్వార్థను సమాజానికి అందించడానికి బహిరంగంగా బయటికి వెళ్ళి దేవుని నీతి స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు తమ శరీరాన్ని దేవుని గారప్పనగా అర్పించేశారు ఇదండి యుక్త కాలంలో ఉన్న భక్తులు యుక్త కాలంలో యుక్తిగా బ్రతికిన భక్తులు చాలా గొప్పవారండి అలాంటి వారే మనకు ఆదర్శన మన దరిద్రం ఏంటంటే మనకి ఏ లిన్స్ పేరుగా ఉండరు ఎవరుంటారు బాగా చెడిపోయినాడు సినిమా ధర మీద తిరుగుతున్నాడు ఈడు మనకి ఇన్స్ వాళ్ళ ఆదర్శం వీడికి ఇంట్లో అన్నం తినడానికి తిని లేకపోయినా కానీ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు మాత్రం ఫ్లెక్స్ పడిపోవాలి కింద ఫోటో పడిపోవాలి గురువు గారు వాళ్ళకాడు సరే వయసులో ఉన్నవారు ఎలాంటి వైపు చూస్తున్నారు నిజంగా స్థాపనలో చూస్తే బ్రతికేయాలనిపిస్తుంది పౌలను చూస్తే ప్రదేశాలు అన్నీ తిరిగేయాలనిపిస్తుంది ఏసు గ్రీసును చూస్తే అర్జెంటుగా పనిలో వెళ్ళిపోవాలని యుక్త కాలంలో ఉన్న భక్తులు వేరు బ్రతికితే మనల్ని ఎవరు గుర్తురా చెప్పండి భక్తులు గుర్తురావాలి మనం బ్రతుకుతాం భక్తులు గుర్తురాలి ఎవరు గుర్తొస్తారు చెడిపోయిన వాళ్ళందరూ మనం చూస్తే గుర్తొస్తారు మనల్ని చూస్తే నలుగురు బ్రతికేలా ఉండాలి అందుకే పౌలు మర్చిపోకుండా మంచి మాట రాసాడు చూసి ముగించుకుందాం రోమ పత్రిక అపోస్తుడైన పౌలు రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఐదా అయ్యే ఆ రోజు ఎలా ఎనగా మనం ఇంకా బలహీనలై ఉండగా క్రీస్తు యుక్త కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయాను యుక్త కాలమున క్రీస్తు భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయాను మంచి వయసులో ఉన్నప్పుడే ఏసు చనిపోయాడు మంచి వయసులో ఉన్నప్పుడే స్థపన చనిపోయాడు వయసు ఉన్నప్పటి నుండి వృద్ధాప్యం వచ్చేంత వరకు దేవుడి కొరకు దిన దినం చనిపోయాడు అపోసుడైన పోలు ఈ తరంలో మనం కూడా యుక్త వయసులో ఏమవాలని చెప్పిన భక్తిగా భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోవాలండి భక్తి ఇళ్ళ కొరకు ఎందుకు అండి భక్తుల కొరకు చనిపోతాం సంఘం కొరకు చచ్చిపోయారు ఎంతమంది చెప్పు ఎక్కడ అడుగుతున్నాను షెడ్ వేసేసాం షెడ్ వేసిన వాళ్ళు అడుగుతున్నాను ఎంతమంది సంఘం కొరకు చచ్చిపోతారు ఇది సవా చచ్చిపోతారా చచ్చిపోతాం బ్రదర్ అని బైక్ అంటారు ఆ తర్వాత వారం ఒకసారి కనబడతారు చచ్చిపోవడం అంటే ఏంటో తెలుసా నీ పరిస్థితులు అన్నీ దేవుడికి మొదలుస్తాను నీ కుటుంబం కన్నా సంఘమే నీకు ఎక్కువగా మొదటి స్థానంలో ఉండాలి దేవుని కన్నా ఎవరో నీ ముందు ఎక్కువగా కనిపించకూడదు దిన దినం చచ్చిపోలేని దేవుడు నీకు మేలైనవన్నీ దేవుడి నిమిత్తం నష్టంగా ఇచ్చేయాలి వయసులో ఉన్నప్పుడే చాలా కావాలనిపిస్తుంది అవన్నీ నువ్వు ఏం చేయాలి తెలుసా దేవుడి కొరకు వదిలేయాలి మంచి బట్ట కావాలనిపిస్తుంది మంచి బైక్ కావాలనిపిస్తుంది మంచి అంతస్తు కావాలనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు తెలిసిక జిగి బిట్టు మంచి భార్య కావాలనిపిస్తుంది చూస్తే మన పిల్లలు సంతూరి ఆటలో పిల్లల్లో ఉండాలనిపిస్తుంది మమ్మీ కూడా సంతూరి మమ్మీలాగా ఉండాలనిపిస్తుంది ఇవన్నిటికన్నా ముందు మనకి ఎవరో ప్రథమ స్థానంలో ఉండాలి తెలుసు దేవుడు అండి వయసులో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి దేవుడిని పట్టుకుని చూడండి నిజంగా దేవుడు మీకు దొరికితే దేవుడు వయసులో ఉన్నప్పుడు నీ వసం అయితే నీ జీవితం చాలా బాగుంటుంది నీ జీవిత విధానం చాలా బాగుంటుంది దేవుడితో నీ సహవాసం నీ స్నేహ బంధం మెలవేయడం ప్రారంభమైతే నీ అర్హత ఏంటో దేవుడి ముందు నీకున్న ఏదుకు ఏంటో నీకు అర్థమైపోతుంది అప్పుడు తెలుసు నువ్వు వయసులో చిన్నవాడు అయినా దేవుడిలో చాలా పెద్దవాడు గుర్తుపెట్టుకు యుక్త వయసులో భక్తి పనులు ఎవరు ఎసుగరిస్తూ స్థాపనం పౌలు మరి మనం మనం లేవు మరి మరి లేవు ప్రార్థన చేసుకుంటాం పర్లోక మందన్న మా తండ్రి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం తండ్రి మీరు అనుగ్రహించిన విషయాలు వయసులో ఉన్నప్పుడు నీ కుమారుడు ఎలా మీ కొరకు నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు ఎక్కడో సంఘంలో చిన్న అలజడిగా ప్రారంభమైన చిన్న సందర్భం 
ఎవరికి స్థాపనలు సమాధి వైపుకు నడిపించిందన్న సంగతి మేము ఆలోచిస్తున్నాం తండ్రి ప్రతి పరిస్థితి వెనక మీ అదృ హస్తం ఉండి ప్రతి సేవకుణ్ణి మీ మార్గం వైపుకు నడిపిస్తారని ఈ సందర్భాలు బట్టి మాకు అర్థమవుతుంది తండ్రి ఎప్పుడు జీవితంలో ఏ పరిస్థితిని మేము అపార్థం చేసుకోకుండా ఏది జరిగినా అది మా మంచికే జరుగుతుందని మీలో ఎదగడానికి మీలో నిలబడడానికి ముందుకు మీరే అడుగులేస్తున్నారని మేము గుర్తు తిరిగి మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకునకుండా మా జీవితాన్ని మేము నిందించుకునకుండా వయసులో యుక్త వయసులో ఉన్న మేము ప్రతి సందర్భంలోనూ మీ కొరకు భక్తిగా బ్రతకడానికి మమ్మల్ని నడిపించండి తండ్రి మీ చిత్తం అయితే మధ్యాహ్న తరగతుల్లో కూడా విలువైన సంగతులు మాకు అందించండి మా గొప్పడు మేము సమాజంలో చాటకుండా మీ మనసును సమాజంలో వివరించి అనేక మందికి మీ మహాజ్ఞానాన్ని నేర్పించి మమ్మల్ని మేము కాపాడుకుంటూ వారిని కాపాడుతూ మరణించి పరలోకనకు రావడానికి అర్హతమైన పాత్రలకు ఈ భూమి మీద వాడబడడానికి మమ్మల్ని ఇంకా వాడుకోండి తండ్రి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ సంగతులు ఎప్పుడు మర్చిపోనకుండా వారి జీవితంలో జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుని మీ కొరకు ఉన్నతంగా బ్రతకడానికి వారి హృదయాల్లో బద్దలు చేయండి ఎవరైతే మనసును మీ హృదయ మీ వాక్యంలో కేంద్రీకరించకుండా లోకం మీద మనసు ఉంచుతున్నారు వారందరినీ క్షమించండి దయతో వారి హృదయంలో వాక్యం నింపడతండ్రి మమ్మల్ని సత్తుపులుగా భావిస్తున్న వారిని క్షమించండి వారిని ప్రేమించి మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి వారి జీవితాల్లో వారి అడ్డంగులు మన ప్రతి సంగతులను తొలగించండి వారిని మెండైన దేవుళ్ళు నింపండి తండ్రి మమ్మల్ని కాపాడండి వారిని కాపాడండి ఎవరెవరిని కలిపి మీరున్న లోకానికి నడిపిస్తారని ఆశిస్తూ ప్రేమ వెలిగి సత్యం చెప్పడానికి దినదేమో అభివృద్ధి చెందుతూ మీ కొరకు ఉన్నతంగా వాడమడుతూ ఈ భూమి మీద కనుమూయడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తారని ఎదురు చూస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడు అయినా క్రీస్తున్నామన్న సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి అవును